7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofrada'nın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı Covid-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca Covid-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları, Koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Hanımlar beyler merakla ve heyecanla beklediğiniz Zuhal Topal'la sofrada başlıyor. Renkli yarışmacılar ve benzersiz tariflerle dolu haftaya başlamadan önce gelin yeni kayınvalide ve gelinlerimiz kimlermiş öğrenelim. Pazartesi yarışmacıları Şahine Şahin ve Şazimet Şahin. Şahine 9 yıllık evli iki çocuk annesi. Tokatlı gelinimiz bir yıldır yemek yapıyor ama gelinin lezzetine çok güveniyor. Kazmet Hanım dediğim dedik inatçı, sofraların eleştiri makinesi, birlikte yaşayan kayınvalide gelin büyük ödülü kaptırmamakta kararlı. Salı günü yarışmacıları Gülfidan dönmez ve meziyet dönmez. Gülfidan iki yıllık evli bir çocuk annesi, bu haftanın en genç gelini 8 yaşında mutfağa girdi. Genç kayınvalidemiz ise köy muhtarı. Tuttuğunu koparıyor, çalışmaları alkış alıyor. Mutfağa birlikte giren ikili sakın heveslenmeyin büyük ödül bizim diyor. Çarşamba yarışmacıları Şeyma Nur Cici ve Güzin Cici. Şeyma Nur 25 yaşında henüz 10 aylık evli. Temizlik ve titizlik takıntılı. Genç ve güzel kayınvalidemiz ise dişli mi dişli? Eli maşalı güvenlik görevlisi. Ege mutfağına güvenen ikili rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Perşembe yarışmacıları Ayşe Özbey ve Mebruke Özbey. Ayşe 20 yıllık evli 3 çocuk annesi, haftanın en tecrübeli gelini, mutfağa lezzet dolu çok çektirdi küsme huyu. Mebruke Hanım aç kalmaya dayanamıyor, kuyruk yağından bir türlü vazgeçemiyor. Yemeklerine güvenen kayınvalide gelin rakiplere meydan okuyor. Fina günü yarışmacıları Nermin Aksoy ve Gülseren Aksoy. Nermin 3 yıllık evli bir çocuk annesi. İnatçı mı inatçı Trabzon kızı. Aman tutmasın Laz damarı. Gülseren hanımsa Giresunlu tam bir lezzet tutkunu. Karadenizli kayınvalide gelin büyük ödüle şimdiden göz koydu. Dediğim dedik bir kayınvalide. Hoppa evet. pazartesiden başladı. Soyadım Şahin. Ne? Evet. Şahin'e Şahin mi istiyorsun? Evet. <gülüyor> ne? Soyadına uysun diye mi Şahin'e ismini verdiler acaba sana? Ee, aslında Fransız kök yani. Kuş diye bir e, ilçesinden. Maşuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maşuk geldi. Tamam. Sizi Ama... özlemiş demek ki. İlk kere ilk defa oluyor böyle bir şey. <gülüyor> bir sıcaklık hissediyorum. Solo mu var? Şu an zaten taş kestim gördüğünüz gibi. Ne olur, ne olmaz. Evet, ısırdığı da oldu. Anne dedi bana, ah yavrum, bak, maşuk oğlum, oğlum, maşuk bana aşuk. Ama şu an ben de hiç memnun değilim durumda. Anne suyu az koymuşsun. Bak pilavın şu an suyu yok anne. Gördüğü zaman da oyacağız sen evde. Şaka yapıyorsunuz anne. anne. Gerçekten daha nur çalışıyor. Ben bu çorbadan ne çektim bugün ya? Anne tuzdan dolayı kaybetti. Tuzsuz derlerse seni affet. Gel gel gel. Ben kendime genç hayat diyordum ama sen benden de gencim bir şey. 
Yani benim bir de torunum var. Siz şimdi babaanne misiniz? Siz hanımefendi çıkar mısınız? Siz gelini birinin yanlışlıkla kim oturttu hanımefendi? Gelinleri bugün almıyoruz. <gülüyor> Yani ben kendimi yaşlı hissetmiyorum burada. Anne sen yaşlısın onun kıvamını bilmezsin dedi. Öbür kaynanaların lafına bakarım ben şimdi dedi. Nasıl yapıyorsun bu halinden? Efendim? Sen ya. güvenliksin. Ben senden artık korkuyorum. Güzel Hanım siz sarmayı nasıl beğendiniz? O zaman hiç gerçek de olmayı yememiştiydin ya onu. Böyle yoğun et tadı, çok yoğun et tadı aldım. Et tadından başka bir şey almak mı istiyorsunuz? E sen niye koymadın gelin kuyruk yoka koysun o şeye? Gençler yesin de biz nasıl yiyelim? Yaşlıyız tamarlar dolar ondan sonra. Ben seni bilmem ben de 30 yaşındayım. Ya padişah yastığımı yesen. Merhaba, Şahine Şahin. 29 yaşındayım, iki çocuk annesiyim, ee, bir kızım, bir oğlum var. Tokat ve Şadiyeliyim. Şu an çalışmıyorum, bir senedir evdeyim. 9 yıllık evliyim, eşimle küçüklükten beri tanışıyoruz. Merhaba, ben Şazmet Şahin. Tokat Reşa diyelim. İki çocuk annesiyim. Ee, 22 yıldır eşim yok, çocuklarımla beraber yaşıyorum. Yani yemeklerini beğendim. Katıl dedim, katıldı. Beraber karar verdik. Ben ikna ettim kayınvalidim buraya gelmesine. Aa, iyi Kötü yapması olursa lazım. onlardan daha çok eleştirir. Kesinlikle iyi olmasa ben de eleştiririm onu. Ama iyi olursa da hakkımı yedirmez. Biraz heyecanlı, dağınık çalışıyor ama oluyor, idare ediyoruz. Evet, biraz dağınım. Yani heyecanlandığım zaman elim ayağıma dolaşır ama o heyecanı burada atlatacağımı düşünüyorum. Kayınvalidemin desteğiyle mutfaktaki. İnşallah başaracağız, yapacağız. İnşallah başaracak. 15 bini alırsam yarısını istiyor ama vermeyi düşünmüyorum. Çocuklarımı o da yapacağım, onun da torunları, ona sayar yarısını. Yani katılıyorum her şeyim onlar için. <gülüyor> 15 bin bizim, biz alacağız. Karlıver İstanbul gününden herkese mutlu haftalar efendim dışarısı şahane evimiz sıcacık biz bütün zor koşullara rağmen yerimizi aldık kayınvalide ve gelinimiz hazırlar evet. hoş geldiniz sağ olun, sağ olun, hoş geldiniz. rahat geldiniz mi rahat geldik efendim Şazimet Hanım Şazimet değil Şazimet evet. ve gelini Şahine evet. Ay, isimlere gel Şahinet Şahin, evet. Şahine. Şahine Şahin oluyor benimle. Eşin ismi de Şahin olsa ne güzel olurdu. Soyadım Şahin. Ne? Evet. Şahine Şahin mi ismi? Evet. <gülüyor> ne? Soyadına uysun diye mi Şahine ismini verdiler acaba sana? Yani evlendiğim Annem, zaman Şahin oldu. Hani bilmezlerdi kimle evlendim ama. Aa ben kızlık Şansa. soyadım zannediyordum. Hayır kızlık soyadım aslan. Aa, ha kızlık soyadım. Evet evlenince Şahin Tesadüf ama ya Şahine Şahin soyadlı bir değil evlenince bir de Şahin olsa Şahin Şahin. Evet. <gülüyor> Peki kaç yıllık evlisin tatlı? 9 senelik evliyim. 9 senelik evlisi. Evet, iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Nerede ben... yaşıyorsunuz Şazimet Hanım? Bağcılar İstanbul. İstanbul'dasın. Evet. Sen de Bağcılar'dasın. Evet, adasın. beraber yaşıyoruz. Ha, aynı evdesiniz. 9 senedir aynı evdeyiz. Yani evlendiğimden beri. Nasıl gidiyor? <gülüyor> İyi gidiyor. Her şey yolunda mı? İyi, kötü. İyi, kötü. Yok şekilde. <gülüyor> İdare ediyoruz Aynen diyorsun. Aynen öyle. Nasıl bir kayınvalide? Bana anlatsana Şazimet Hanım'a. Yani diktatör. Dediğim dedik bir kayınvalide. Hoppa! Evet. Pazartesiden başladık. Hmm. Bazen çok iyi anlaşıyoruz, bazen de tam gelin kaynana oluyoruz. Bir didişme oluyor evet, yani. Evet, yani iğneleyici lafları vardır. Alttan alttan söyler ama söyler, Bilmiyorum. susmaz. Ha, değil mi? <gülüyor> evet, yani iyi ya da kötü, 9 senedir bir şekilde. Gidiyor. Peki böyle açık açık her şeyi söylüyor mu yoksa böyle susuyor, susuyor, susuyor Hayır, alttan alttan? Hayır, söyler. Ha iyi, o da iyi. Evet. Şey ama... modelleri kötü. Ee, hani böyle susup susup çok böyle iyi şey gözüküp alttan alttan işleyenle o daha kötü. Sisi ilerlediği için taktikler dardını da alamaz. Yok sisi şekilde değil. değil. Evet, en azından biliyorsun yani söyler. nereden darbe geleceğini. Evet. Ama açık sözlüdür. <gülüyor> açık sözlü. <Saklamaz. gülüyor> evet peki bu arada hemen tabii ki seyircilerimizle. Kim o? Kim geldi? Aa bu karda kışta ayol. Kim ola ki? Komşular bir şey mi getirdiler? <gülüyor> evet sevgili Maşuk'umuz tekrar aramıza döndü. Hemen müjdeyi ver. Hoş geldin Maşuk. Ne haber? Aa semirmişsin sen. Bak bu pazı mı yapmış ama Eskişehir semalarında? Maşuk tüylerini yolmuş Suhal Hanım. Aa niye? Bensizlikten. Ah miksersizlikten <gülüyor> Maşuk tüylerini. Sen bir yılbaşı tatili diye gittin gidiş o gidiş Maşuk unuttun bizi. Ne getirdin Eskişehir'den? Met helvası getirdin mi? Yok hiçbir şey getirmemiş bu ya da gel gelirken yolda yedi. Tabii uçarak geldiği için kendisi. Evet Maşuk geldi. 
Efendim bir müjdemizde haftanın yemeğiyle ilgili bu hafta gelinlerimize ne pişirtiyoruz? Kiş. Evet. Kiş yapacak gelinlerimiz nasıl kişler? Artık kendileri nasıl isterlerse onunla bezeyecekler. İsteyen tavuklu yapar. Efendim kişin peynirlisi var, enginarlısı var. Efendim tabii tavuklusu var. İsteyen istediği şekilde yapar. Tart hamurundan yapılan e, aslında Fransız kökenli kuş diye bir e, ilçesinden. <gülüyor> E, naçizane e, seçtik. Bakalım e, gelinlerimiz bize nasıl, ne çeşit kişiler yapacaklar? E, onu da göreceğiz haftanın ilerleyen günlerinde. Peki gelinin eli lezzetli midir? Gelinimin eli lezzetlidir. Ne siz bu arada onu da sorayım bakayım. Biz tokat yaşadık. Ah tokata da bir selamımızı yollayalım. Türkiye'nin şu an her tarafı bembeyaz, harika karlı günler. E, bu arada tabii ki gelinlerimiz e, markete gitmeye de devam edecekler. Maalesef. Seni de birazdan bu karda kışta artık botun motun giydin herhalde. Giydim. Tamam aldın şekilde. geldin tamam. Evet. Seni birazdan böyle hazırlayacağız market için ama onunla hemen haftanın ilk menüsü gelsin Şahine'den. Çorba olarak sütlü brokoli çorbasıyla başlayacağım. Güzel. Ee, ara sıcağım kapya biber yatağında domates soslu kızartma, Hı. zeytinyağlı yaprak sarma, oh. e, ıspanaklı peynirli kiş. Ha, ıspanaklı peyniri çok evet. güzel olur. Güzel, güzel kiş. Oluyor. İlk günün kişi <gülüyor> ıspanaklı peyniri yapıyorsun değil evet, mi? Evet yapıyorum. Aslında biz çok alışık değiliz ama tart hamurundan yapılıyor. Aslında çok da lezzetli bir lezzetli yemek. Lezzetli oluyor evet. Şimdi programımızda izleyen seyircilerimiz de eminim denemeye başlayacaklardır. Haftanın ilk kişi ıspanaklı, peynirli olacak. Sonra evet. ne var? Ana yemeğim saç kavurma. Oh. Özel saç getirdim onun için. Harikası. Onu da yapacağım ve sunum olarak da tek kişilik saçlarda sunum yapacağım. İşte bu bravo. Daha evvel çok yapıldı ama o şekilde bir sunumla maalesef evet. servis edilmedi. Evet, ben Bence de farklı de. olsun istedim. Saç tavayı tavasından yemek lazım. Evet. Değil evet. mi? E biz de evet. tek tavadan yiyemeyeceğimize göre gelinimiz düşünmüş avantajlısın. Aynen. Benden sonra şimdiden bir puan kaybeder. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yanında ne var saç tavanın tatlı? Ee, arpa şehriye pilavı. Tamam. Kış salatası. Güzel. Tatlım olarak da padişah yastığı. Padişah yastığı. Evet. Allah Allah. Bir tatlı Padişah olacak. yatağını yedik. <gülüyor> Efendim kebaplarını yedik. Sarmalarını yedik. Şimdi de yastık. Şimdi de yastığını yiyeceğiz. Ama önce seni bir markete göndereceğiz. Tamam. Hadi kart topu oynaya oynaya mikserle gidersiniz siz. İnşallah. O şu an bakıyorum. çünkü çok heyecanlı. Bak ablası. <gülüyor> Eldivenlerini, kulaklığını, beresini, efendim mesela matkısını takmış. Leğenini de almış. Şeyle mi? Çok poşetiyle mi kayacaksın? Leğen de mi? Hangisi? Tabii ki leğen de. Leğen de daha zevkli değil mi? Mavi leğen de yakışmış. Her zaman Zuhal Hanım. Hadi o zaman. <gülüyor> Size iyi oyunlar ve yanlış verişler. Teşekkür ederim. Güle güle Şahin. Ne güle güle. Söyle söyle. Ya söyle. Ben söylerim sen yürü. Yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> o tebliğe kayar da yürü yürü Eksik söylerim diyor. Mı? Hadi sıkı giyinin. Mikser dikkat et. Bak içine taş koyup da atmak yok kar toplarına. Öyle olmaz lütfen. Sert oynuyor biraz bizimki çünkü. Haşarı çocuk evet. Valla menü bence kolay. Gayet kolay. Programlı çalışırsa güzel bir şey çıkartır herhalde ortaya. Ama önemli olan tabii lezzetleri. Değişik şeyler yapmış. Ee, zeytinyağlı yaprak dışında gerisi güzel. Eli çabuksa iki buçuk saatte çıkabilecek bir menü bu. Fena değil. Kavurması. Bir de kişidir nedir? Bir de o. Bildirim yemektir. Ama diğer tatlıyı bilmiyorum. Yani yemedim görmedim. Bu domates, biber. Onu da bilmiyorum. Yeriz, bakarız yani. Gelinini anlaz. Bazen kötüyüz, bazen iyiyiz diyor. Neden de dişiyorsunuz en çok? En yani çok çok para harcıyoruz yuhal hanım. Yapma ya. Ha. Ne harcıyor? Geri gelince hiç yok anne. Ay, evet. Evet. <gülüyor> Çalışıyor mu gelini? Çalışıyordu. 8 senedir, 1 senedir evde. Ha bu pandemi mandemi. E, pandemi, ben de memlekete gittim. Memleketteydim. 15 ha. gün oldu ben geleli. Ha yeni geldim yeni Tokat'ta. Yeni geldim, evet Tokat'taydım ben. O Anladım. yüzden çalışmadı. Hadi mikser koş markete gidiyorum. Şahine dur. Hayır duramam koş. O zaman al sana kartopu. Ne durdum? Sen de emekli maaşını harcıyor musun eve? Harcıyım. Torunlarıma harcıyım. Ya, Kızım gidiyordum. bana harcıyım. <gülüyor> Bir de aynı evdesiniz tabii. Aynı evdeyiz evet aynı Aa, evdeyiz. İster istemez. Allah kolaylık versin. Aa. Çok mu alışveriş yapar? Çok alışveriş yapar. Alışveriş yapmayı çok sever. Hmm. Parası çok olsun alışverişi Şahine yapsın. Çok sever onu. Eyvah. Neler evet. alıyor üstüne başına mı? İncik cincik üstüne mi? Üstüne başına incik cincik yiyecek. Her şeyi alır. O gözü gördüğünü bir şey yapmaz, ihmal etmez hiç. Hmm. Alır. Sen diyor musun kızım az harca biraz idare? Diyem diye. Ben dinlemiyorum. Az harca. Çocuğum tek çalışıyor diyemem ama. Hmm. Ne yapayım? <gülüyor> 
<gülüyor> e 15 bin TL alırsa harcayacak mı hemen üstüne başına acaba? Yok 15 bin TL'yi torunlarımla harcayacağız. Ha torunlara He, gidecek. Onlara o da yapacaklar. Ha. Kızım nişanlılı onlara ona bir şeyler alacağız. Ha kızım var nişanlı. Evet, kızım Allah tamam versin. Başka gelin var mı? Yok tek gelin. Tek gelin. Kaç ha. çocuğun var yani? İki. Çabuk ol gelin hanım çabuk. Ayaklarım kayıyor koşamıyorum. Al. Dikkat et. Hemen soğan patatesle başlayacağım. Hangi yemekte kullanacaksın? Ee, patatesi kızartmamda kullanacağım. Soğanı her şeyde kullanacağım. Sakın bir şey unutma gelin hanım. İnşallah. Kayınvaliden senin için unutkan diyor. Yani evet unutkanım. Bir de elim ayağıma doluşuyor benim heyecanlanınca. Bugün bir şey unutursan yandın demektir. Yanmak ne kelime kaynanan beni mahveder. Kayınvaliden çok mu sinirli? Evet benim kaynanam çok asabiydi. Sebze alacak mısın? Bana yardım eder misin poşetler al? Ver hadi hemen açayım. Yok sen Yeni kopar bunu ben artık. Yenisini ben mi koparacağım? E herhalde. Yarışmamıza katılmayı çok istemişsin. Hem de çok. Yarışmamızı seviyor musun? Çok seviyorum. Bir de yapanlardan ne yemek sık canım? Fazlan bile var. Gelinler en büyük hatayı nerede yapıyor sence? E, heyecan yapıyorlar ama galiba ben de aynı hatayı yaptım. Eyvah zaten çok önemli bir şey unuttun. Hayır. Unuttun. Unutmadım. Hata yaparsan kayınvaliden de seni eleştirir mi? Eleştirir. Evde bile eleştiriyor beni. Vallahi sormayın. Seni savunması gerekmiyor mu? E, benim kaynağım inan doğrucudur. Yanlış yapıyorsam eleştirir ama doğru yapıyorsam da hakkımı yedirmez. Asla. Yemeklerden bana da hazırlayacak mısın? Senin puanın da etkili olursa tabii ki. Kayınvalideler beni dinler merak etme. Umarım. Eldiven de çıkıyor. Yeşillikler de geldi. Ben oradan deli otum aydın ol bana verir misiniz ya? Mikser yardımcı olmuyor siz bari oğlum. Neler alacaksın? Bir tane dereotu, bir tane maydanoz, üç bağ ıspanak. Kayınvaliden senin için çok kıskanç diyor. Evet kıskanıyorum. Kimi kıskanıyorsun? Kocamı kıskanıyorum. Başka? Çocuklarıma kayınvalidenden çok kıskanıyorum. Neden kıskanıyorsun? Kayınvaliden çocuklarıma çok düşkün. Çocuklarım da kayınvalidemi çok seviyor. Beni oyalamayın. E peki niye oturuyorsunuz 9 senedir beraber? Hiç düşünmediniz mi artık ayrılalım diye? Yok ayrılmayı hiç düşünmedik. Gelinim de istemedi ayrılmamı. Oğlum da istemedi. Ben oğluma çok düşkünüm. Ha. Çocuklarıma da çok düşkünüm daha doğrusu. Çünkü babalarını çok yük... Küçük yaşta kaybettik biz onların. Başarısız. Ee, 22 Allah. sene oldu. Oğlum Oo. 9 yaşındaydı. Kızım Allah 3 yaşındaydı. Eylesin. Oo bayağı erken. Evet. Evlenmedin de. Yok oğlum çocuklarıma feda ettim kendimi. O yüzden ayrılmak istemediler. Anladım. Beraber. Beraberiz evet. Kızım Öyle kah yani. iyi kah kötü günler geçiyor. Yani iyi kötü. Herkes birbirini idare aynen, edecek. Yapacak aynen. bir şey yok. Herkes birbirini idare edecek. Titizliği var mıdır kıskançlığı falan filan? Kıskançlığı var. Hala. Ha, oğlum normalde resmi giyin iş icabı giyinmesi Hı. gerekiyor. Kilo alma bir kere kilo vermeder öyle çok şık giyinmeder oğlumu çok kıskanır. Peri perişan He. çocuğu işe oluyor. Aynen öyle. Ama 9 sene olmuş da. Artık Yok 19 olsa mı? gene aynı olur. Değişmez diyor alanı. Ana. Evet. Cep telefon karıştırıyor mu? Karıştırır. Karıştırır. Sen yakalıyor musun? Karıştırır. Ben yakalasam da değmem. Öyle çok değersen beraber duramak diyor alanım. Nasıl durak? <gülüyor> Susacaksın değil Yani açık da susacaksın. Her yerde kaynan olursan hmm. yapamazsın. İdare ediyorsun. Yani aynen. Gelin hanım sen kendini savunur musun? Ben kendimi savunurum tabii ki. Çünkü kayınvaliden yemekleri yapamazsan seni savunmayacak. Hayır o savunur. Ben ona söyleyeceğim yapamazsan bile savun diyeceğim. Kol kırılır. Yen içinde kalır. Şimdi ne yapıyoruz? Burada da işimiz bitti gidiyoruz. Şeker almayacak mısın? Hayır ben tatlıyım yeter. Ketçap da almadın. Ketçap da almayacağım. Hocam çok romantikmiş doğru mu? Hayır değil. <gülüyor> Mevlame teklifi bile almadı. Şaka yapıyorsun. Doğru. Hocam çocukluk aşkın değil mi? Evet ama bana dedi ki şu zaman evleniyoruz haberin olsun. Ben de tamam dedim. Çok paniksin gelin hanım. Kesin hata yapacaksın. Ya öyle deme. Hata yapmaktan korkuyor musun? Hem de çok. Kremalar nerededir? Ah gördüm galiba galiba galiba galiba sütüm geri dönüyoruz gel gel sütler burada hayır orada yok gel burada orada gerçekten bana inanmıyor musun hayır inanmıyorum neden bana inanmıyorsun çünkü beni çok kandırıyorsun o yüzden merak etme araban burada ekmek almadın ekmek ekmek en son alacağım dur önce ufak tefek son 8 dakika ve daha hiçbir şey almadın ya değil mi aynen ayran gördüm ayran değil o kefir ayran yazıyor ya kefirden mi bozma ayran tamam ayran aldım. Hindistan cevizi ve kürden aynı olur. Yardım edin. Ediyorum işte. Hiç yardım etmiyorsunuz bana. Hızlı mıdır yetiştirir mi? Hızlıdır. Yeti Harika biraz yapmasın. dağınıktır ama hızlıdır. Çalışır. Ha. Yetiştirir. İyi, arkasını ben toplarım. E, bugün de toplarsın artık arkasını. İnşallah toplayabilirim. <gülüyor> İzin verdikleri kadar. Ha, aynen Bende öyle. de değil ablacığım. Onlar karışıyor. Aynen öyle. Vallahi ben bir şey yapamıyorum. Aynen aynen. Ben ne? yanımdayken azıcık şey yaptırıyorum da ben gidince bu mikser. O mikserle kavga ederek mi bu? Bilmem ki. Eder misiniz? Bilmem. 
Ama dur bakayım belki tokatlıysa size torpil geçebilir. Yok geçmez. Geçmez mi? Sanmıyım öyle geçeceğiniz. Bak gördüm sert edi biraz. <gülüyor> sert mi geldi biraz? Ha, yumuşar o yumuşar. Birazcık ona bir şeyler verin yiyecek. Yumuşar o. Ne bileyim onu da geline diyeyim bari. Birazcık bir şeyler ver. Yerken ağzı duruyor hiç olmazsa. Ha, ha, yerken <gülüyor> ağzı meşgul olursa bir şeyle Aynen unutur he. sizi. Maaş, maaşık geliyor. Maaşık gel. Gel oğlum özledik seni be. Gel ne var ne yok. Nasıl da eski şehir. Gezdin mi? Porsuk çayında. Gondola bindin mi? He? Yok daha yol yorgunu. Açılır o birazdan. Hadi biz geçelim mutfağa. Ha, geçelim buyurun. Mutfağa. Buyurun buyurun. Kremalı abi ne? Yumurta aldım. Sadece kürdanım kaldı. Arabayı bırakıp koşabilir miyim? Koşabilirsin ama arabanı bulabilir misin bilmiyorum. O zaman bırakmıyorum. Bence koşsan iyi olur. Son 3 dakika. Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Evet, Kürdan. Ay çok teşekkür ederim. İyi insanlar da varmış. Eyvah yıktın Margeti Yerin Hanım. Tamam gidebiliriz. Eksiğin olmadığından emin misin? Bir dakika daha ne kadar zamanım var? Kalan süren son iki buçuk dakika. Tamam kasa dahil mi? Eksik var eksik. Konuşamam bir dakika ayran aldım ekmek aldım. Yumurta, krema, labne. Unuttuğun şeyi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bana da ana yemekten verirsen söylerim. Ne vereceğim tabii. Tabii ana yemeği yapabilirsen. Ana yemekte neyim eksik? Neyin eksik? Aa eti mi Et yok et. Eti mi getirin? Koş hemen sipariş ver koş. Bir buçuk kilo yağsız dana sotelik istiyorum. Kasama devam ediyorum gelip alacağım şimdi. Eyvah tartılmamış. Kasada tartacak dediniz beni kaldı. Koş tartları koş. Son saniyeler artık. Çok kötü seni patlıcanım düştü biberim de düştü. Hemen manav bölümüne koşan gelinimiz aldığı ürünleri tarttırıyor. Kaban tartılmış onu da alayım şöyle. Teşekkür ederim bunlar tartılmış hayır. Lahanaları tarttınız galiba. Çabuk gelin hanım çabuk. Teşekkür ederim. Beni çok yordunuz. Ben mutfakta nasıl çalışacağım acaba? Saniyeler kala tamamladın gelin hanım. Eminim daha fazla vardır. Sen beni kandırıyorsun. Aşk olsun. 241 lira 85 lira. Söyle vereyim. Ödemeyi de yapan yarışmacımız hemen alışveriş torbalarını alıp mutfağa dönüyor. Ay çok ağır bunlar. Yardım etmen lazım. Alalım. Ama Bizi şimdi yani ne gereği Kuş var? Kuşburnu marmelatı. Ah çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz? <gülüyor> Bunda miksele getirdik az konuşsun diye. <gülüyor> çok konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşuk geldi. Bak sizi Bana... özlemiş demek ki. İlk kere ilk defa oluyor böyle bir şey. <gülüyor> ne yapmam lazım? Ne yapayım? Hoş geldin. Aaa Zuhal Hanım hayırdır? Maşuk. Bir şey diyeceğim. Bir sıcaklık hissediyorum. Soba mı var? Zuhal Hanım haberiniz olsun. Maşuk akşam çok yedi. Midesini bozdu. Maşuk <gülüyor> merhaba. Ay, i̇lk defa böyle bir şey beni özlemiş. Canım sevineyim mi tırsayım mı bilem. Bakın geçen Mart ayından beri neredeyse bir sene olacak. İlk kez Maşuk ne? Beni özlemiş gördünüz mü? Gitti ay canım. Nereden çıktı bu? Ay. Hafif de tırsıyorum tabi. Kuşburnu marmaleti var yiyir misin? Yemez miyim Zuhal Hanım? Sen görüyor musun? Sana gelmedi bana geldi. Aa, hem de iki tane var. Sanaymış birisi. Bana mı? Bana da ver arkadaşlar yesinler. Aa. Ay çok heyecanlıyım. Valla ilk kez oluyor böyle bir şey. Nerede geldi bu? Ya. Demin çağırdık gelmedi koltuğa. Ya. Özlemiş Zuhal Hanım. Eskişehir'e gitti geldi. Uzun yol yaptı. İlk kez uzun yol yaptı. Maşuk bu kadar değil mi? Kaç bin kilometre tabi şimdi o. Bu kış soğuğunda iyi uçmuş ve donmadan geldi. Aa, ama yap böyle çok iyiyiz ya. Nasıl rahat mısınız Zuhal Hanım? Bir şeyler sesler çıkıyor. Bir tıkalan falan yapıyor. Aa, hiç bu kadar yakından dinlememiştim. Ee, aa, bak bir şeyler diyor. Merhaba. Anne dedi galiba. Anne dedi bana. Aa, yavrum bak. Maşuk oğlum. Oğlum. Anne diyor valla anne diyor. Dikkat edin Zuhal Hanım, Mustafa'nın kulağını kopartmıştı. <gülüyor> Öyle mi? Dur bir şey diyor. Ne? Söyle. Ani hareketler yapmayın. Şu an zaten taş kestim gördüğünüz gibi. Ne olur ne olmaz. Evet, ısırdığı da oldu. Maşuk! Bak yapma. Bak valla lütfen. Seni ifşa ederim burada. Evet, bugüne kadar mikser mikser dediğimiz kişi ismini açıklıyorum. Instagram hesabını veriyor. Bak. Maşuk! Bir şey diyor. 
Maşuk bana aşuk. Oğlum canım benim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bugüne kadar aramızda hiçbir husumet, bir didişme olmadı Maşuk. Yani senden bana bir yamuk geleceğini... Efendim? Vallahi konuşuyor. Senden bana bir yamuk geleceğini zannetmiyorum. Benim sana bir yanlışım olmadı değil mi oğlum? Bir sıkıntı yok aramızda değil mi? Yapma. Yapma. Kıskandın değil mi? Kıskandın. Hadi. Bak bir şeyler diyor. Kıskandın değil mi? Sana gelmedi bana geldi diye kıskanıyorsun değil mi? Bana da geliyor Zuhal Hanım ama sizi özlemiş. Canım benim ya. Ne tatlı. <gülüyor> Bayağı da ağırmış ha. Hak ediyorum. Maşallah kaç kilo bu maşuk? Demek ki yan gelip yatmış. Oh ah biraz daha aşağıya maşuk. Ah vallahi hafif de kıtçıklıyor. Kaşı oğlum kaşı masaj. Kuş virüsü olmasın sakın. Yani. Nain mi? Nain dedi <gülüyor> sana. <gülüyor> maşuk sen Eskişehir'e gittin emin misin? Berlin'e mi uçtun yanlışlıkla? <gülüyor> Hayır. Evet. Huy. Allah bismillah. <gülüyor> çok güzeldi Sen bu. Sen nasıl uzaylan hanım? Uh, hoş geldin. Hoş bulduk. Annen her şey çok güzel. Maşuk teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Gagana <gülüyor> sağlık. Biri kanadına sağlık. Evet. Ay yumurta kırın. Ay çok güzeldi. Ne güzel açılış yaptık. Hadi uğur getirsin. Evet. <gülüyor> İki buçuk saatini başlattın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ay güzel ederim. açılış yaptık. Çok güzel enerji. Yalnız bayağı ağır ha. Bir gün böyle indirsem kaldırsam, indirsem kaldırsam güzel omuzda bir yumurta gibi olur. Nasıl geçti alışveriş çok merak ediyorum. Yani mikserle biraz zor geçti. Niye ne yaptı? Ne yaptın oynadınız mı kartopu? Ne yapmadı ki? Kartopu da oynadık ama kızımız maşallah dilli. Hayır abartıyorsun. Ben tüp mü gördüm bana mı öyle geliyor? Evet tüp de pişireceğim. Aa tüp mü getirdi? Evet. Aa niye? Daha Saçın mı iyi oluyor? Için... Yani orada yer kaplamasın. Ben ha, rahat anladım. yemeğimi yapayım Aa, Ocak diye. dedi. Vallahi bravo. Tüpüyle gelmiş. Evet. Bakın vallahi saç tava için Şahin'e hem sacını getirmiş hem tüpünü getirmiş. Tokat de, yaprağı getirmiş sarması için. Özel servis yapacağım size saç tavaları. Harikasın. Tavalı. O servis edeceklerini de görürüz birazdan. Servis Vallahi muhteşem. Servis edecekleri de buradaydı Zuhal Hanım. Vallahi muhteşem. Evet haftanın ilk menüsü. Sütlü brokoli çorba, ıspanaklı peynirli kiş, kapya biber yatağında domates soslu kızartma, zeytinyağlı yaprak sarma tokat yaprağıyla, saç kavurma, şehriye pilavı, kış salatası, padişah yastığı. Nasıl menü? Bence fena değil Zuhal Hanım. Aman Allah çok güzel. Senden böyle bir şey duymak hep basit basit diyorsun. Fena değil ama yeterli de değil. Niye? Daha ne olsun? Bence kayınvalideler bu yemekleri de beğenmez. Nasıl kayınvalideler anlatsana bakalım. Oo. Kimler var kimler var? Zuhal Hanım özellikle iki kayınvalidemizi görünce kayınvalidemi gelin mi anlayamadık. Ne açıdan söylüyorsun bunu? Bir kayınvalidemiz 39, diğeri ise 43 yaşında. 39 mu? Evet Zuhal Hanım. 39 He? mu? 39 He? yaşında kayınvalide olması için... <gülüyor> İşte sen hesapla. Bilemedim yani şu an. Bir diğer kayınvalidemiz de kendini 30 yaşında hissediyormuş. Aa, evet. 30 deyince şurama bir indi verdi bir şey. Maşuktan sonra bu kadar heyecanlı şeyler söyleme bana. Ne 30 yaşı 25 yaşında ise diye mi? 39 yaşındaki kayınvalidemiz Meziyet Hanım. Kendisi Çanakkale Bigalı. Oo ne güzel. Çok seveceğiniz bir özelliği var. Meziyet Hanım Kazmalı Köyü'nün muhtarı. Şimdi kolay kolay evet e, sinirlenmem. Kolay kızdıramazlar beni. Sabırlı bir insanımdır aslında. Ama hani e, gelime laf söylerken dikkat etmezlerse o an ben onun o yüz ifadesini gördüğümde eğer kötü bir yüz ifadesi görsem onu da sinirlenebilir. Oh tam bir muhtar geliyor. Gerçek bir muhtar geliyor. Başka? Diğer genç kayınvalidemiz 43 yaşında. O ne gençler? Kaç yaşında bunlar doğurmuşlar da kayınvalide olmuş. <gülüyor> Kendisi aydın sökeri ama kuşadasından geliyor. E, i̇natlaşmayı hiç sevmem. Güvenlik görevlisi olduğum için e, üzerime gelindiğinde ani tepki verebilirim, sinirlenebilirim. Vanlı kayınvalidemiz Mebruki Hanım 40 yıldır İstanbul'da yaşıyor ama kendini 30 yaşında hissediyor. Ha o kayınvalide o mu? Tamam güzel dur göreceğiz bakalım. İsmim Mebruki, 40 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama kendimi 30 yaşında gerçekten hissediyorum yani. Neşeliyim yani böyle hiç gülmeyi severim, hareket severim, temizlik severim, spor severim. Her şeyi de yapıyorum yani. Sabah ilk işim yürüştür benim. Ondan sonra gel kahvaltımı yaparım, evimin temizliğini yaparım, yemeğimi yaparım. Geçerim Zuhal Topal'ı izlerim. Bir diğer kayınvalidemiz Gülseren Hanım. 
Kendisinin şöyle bir özelliği var. Bahçesinde kendi ürünlerini yetiştiriyormuş. Ha ne güzel organik bir kayınvalide. Getirsin bize de domates, biber var bir şeyler. Bir diğer özelliği de aşırı titiz olmasıymış. Ha mutfak baskınına hazır olun o zaman. Kendi bahçem var. Kendi çapımda işte hobilerimden birisi bahçelerimle ilgilenmek, çiçeklerimle ilgilenmek. Aşırı titizliğim var. Özellikle şartıma, şurtuma, temizliğime çok dikkat eden bir insanım. Zuhal Hanım şimdi de kızımızla ilgili bomba bilgi geliyor. Kızımızın da bir özelliği var. Eşiyle de ilgili. Çok Çocukluk aşıkları. Evet. <gülüyor> Beş yaşındayken. Nereden? Ama okulundan mı arkadaşlarınız? Hayır köyden. Ha köyden aynı köylüsünüz. Evet aynı. Aa, tanışma hikayesini bilmiyordum. Aynı köylüyüz. Küçüklükten ee? başladı. Bu zamana kadar da Ay, geldi. Ay güzel. Beş yaşında fotoğrafları var. Bakar mısınız Zuhal Hanım? Ha. <gülüyor> Yok böyle bir şey. Çok bomba gerçekten. Bakın Şahin'e ve eşi Uğur ta çocuklukta da inanmıyorum ya. Zaten o zamanlardan tamammış olay. Siz söz kesmişsiniz kendi aranızda. <gülüyor> İki evet. oyuncağınızı bir oyun hamurunuzu paylaşmışsınızdır. Ya şuraya bak kalp içinde aa. Gerçekten sizsiniz değil mi? Evet evet biziz. Yani çok enteresan tüylerim diken diken oldu. Peki sonra hiç koptunuz mu hani okul için iş için kimse bir yerlere gitti mi? Yani orada mı yok büyüdünüz? gitmedi ama tabii arada büyüdükçe kıskançlık devreye girdi ayrılıklar oldu ama Ay çok iyi çocuk. Ay böyle bir şey olamaz süper hikaye ya. Allah hayır basın. Amin inşallah. Tabii işte senin şu kıskançlıkların da olmasa her şey iyi hoş da diyorlar Şahin'e. Yani ben yerli kıskançlık yapıyorum. Yerli mi? Evet. Yabancı kıskançlık yani da benimki yerli. yerli. İthal kıskançlık. Ya. Yerli ne ya? Yerli yerinde yani diyorsun. Aynen öyle. Kıskan, kıskanmam gereken zamanlardı. Bana markette anlattıklarını da anlat istersen Zuhal Hanım'a. Ben sana markette bir şey anlatayım. Çocuklarını kayınvalidesinden bile kıskanıyormuş. Aa o ayrı ama ona evet kıskanıyordu. Niye? Çocuklarım daha düşkün kayınvalideme. Aa. Ona düşkün olsunlar istiyorum. <gülüyor> Evet Aa. benim çocuklarım bana daha düşkün. E sen çalışıyordun herhalde bütün gün babaanneyle. Yani. Tabii Değil yani ben sene. oğlumu bıraktığımda oğlum 6 aylıktı. Ay canım şimdi kaç yaşındalar? Şimdi oğlum 7 yaşında. O mu 7 mi? 7. Ha 7? Evet. Ne düşünüyorsunuz? 2,5 yaşında. 9 senelik evli 17 yaşında nasıl oldu? <gülüyor> 9 <gülüyor> ve 7. 7 yaşında evet. Allah bağışlasın. Amin Onlar için abi. yarışıyorsun herhalde. Evet onlar için yarışıyorum. Ne yapacaksın kazanırsan oda takımı falan mı alacaksın eğitimler Onlara için? Onlara özel oda yapmak istiyorum. Ha canım. Benim. Yani Hadi inşallah. Gibi, kazanacağım. Yaptın mı provasını Yapacağım. bu yemeklerin? Yaptım. Yetiştirdim. Ee, yetiştirdim ama tamam. evdekiyle buradaki bir olmuyormuş. İnşallah e, burada da yetiştireceğim. İnşallah, i̇nşallah. Ama iyi prova yaptıysan kendine güzel hazırladın. Yani mikseri orada burada mikser var. Ne olacak? <gülüyor> i̇şte orada da bir tane mikseri temsil eden aile üyelerinden Anne, birini görevlendirin. Anne mikserin hediyesini vermeseydim mutfaktaki duruma göre veririz onu. Bak ne güzel dedin iyi dedin. Valla vermedi henüz Değil burada mi? kuş burnu burada, reçelleri. Burada onu garanti Marmelat. yapmadan ben vermem. Civalanınkini ver. Beni kuş burnu marmelatıyla mı kandıracaksınız? Yok en sonra konuşmazsan konuşursan Oğlum, verme. Dişinin kovuna yetmez o. O böyle ağzını açar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dedi, bir de kavanoz biter zaten. Aynen öyle. Yarışmacımız yemeklerinde kullanacağı soğanları soyup rondoya doğuruyor. Evet bakalım yeni hafta. Kiş yapacak gelinlerimiz. Ödevleri kiş. Efendim o tart hamurunu yapacaklar altına bir güzel. Üstüne de bugünkü mesela çok güzel bir kişi seçimi bence. Ispanak peynir çok yakıştırıyorum İnşallah ben kişiye. İnşallah güzel olacak. Ben de tercih edersem e, genelde peynirli yapıyorum. Ispanaklı güzel. Tavuklu yapan oldu daha evvel bizde. Kayınvalideler çok güzel söyleyecekler. Getir bakayım saç kavurma şeyi mi? Evet Zuhal Hanım saç kavurmak için. Ay işte bu sana bravo. İşte. Onları özel buldum Zuhal Hanım. Çok uğraştım Vallahi. ama buldum. Bravo tebrik ederim. İşte bu. Ben birazcık ondan dem vurdum. Geçen hafta hafif işte evet. bulundum. Dedim ki gelinlerimiz birazcık sanki özenmiyorlar mı? Biraz son zamanlarda sallamasyon mu yapıyorlar Aa, diye. Zuhal Hanım benim gelinim çok özendi. Bir o şey zaman verdi. tebrik ediyorum. Masa i̇şte bu bakın de... yani aramış bulmuş bu bir yani. demektir. Bu bir itina evet. göstergesidir. Yani. Bu işi ne kadar ciddiye aldığının e, ibaresidir bence. Tek yani şunlar bakın arandı mı bulunuyor. Artık internetten her şey kapımıza aynen, geliyor. Aynen. Yer, yaz ne arıyorsan tak tak tak tak çıkıyor ya alışveriş sitelerinde. Bak getirtmiş bulmuş yapan yapıyor. Kolay gelsin kaç dakika geçti? 15 dakika bitti bile. 15 dakika bitmiş bol şans Şahin'e sonra Teşekkür da görüşürüz. Teşekkür ederim. Hayır unutmayın söylediklerim Şahzimet Hanım. Evet dur reçelimi alayım. Al bu senin. Bunu da set arkadaşlarımız. Kahvaltı da yeriz artık. Ellerinize emeğinize sağlık. Ben de tadarım. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın Zuhal Hanım.
Tüpünü ve saç tavasını yanında getiren yarışmacımız ana yemeğinin etlerini pişirmeye devam ediyor. Salça anne. Listende salça var mıydı? Hayır yok. Salça yoktu. Salça yok mu? Gerçekten listende yok muydu? Yoktu. Yazmadın mı? Yazmadım. Şayna şey var. Evde varsa kullan. Hayır gelin hanım kullanamazsın. Gerçekten. Ana aşkım ha şunu kullansın. Tamam domates sos. Tamam. İnanmıyorum nasıl yazmazsın. Doğru Unut. haklısınız. <gülüyor> Listende olmayan ürünü kullanamazsın. Salçasız yemek mi olur ne olacak şimdi? Yo hayır sadece şey mi? E, zeytinyağlı dolmamın içine kullanacağım. Başka da biz. <gülüyor> Onu da. Saç kavurmaya salça koymayacak mısın? Hayır domates sos. Domates sosu al şey yaptık. Sos kullanacağız. Organik sos. Salça olmaması büyük bir problem değil mi? Hayır, değil. Zeytinyağlı yaprak sarmada kullanacak mıydın? Yaprak sarmada domates sosu kullanacaktım ama soslu olduğu için sos kullanacağım. Sana o kadar unuttuğum bir şey var mı diye de sordum. Sordun ama ben listeme beklemiştim. Şey, Nasıl olur da listeye salça eklemezsin? Heyecandan. Soğanını koy soğanını. Şu ana kadar neler yaptın gelin hanım? Şerbetimi koydum kaynıyor. Yaprak sarmanın iç harcı için kavrulan soğanlara baharatlar ekleniyor. Salça olsaydı çok iyi olurdu. İyi olurdu ama olmadı. Neyse sosumuz var o, onu kapatır. Zeytinyağlı yaprak sarmanın iç harcına pul biber, karabiber, nane, sumak atan yarışmacımız domates sosunu ve pirincini ekledikten sonra suyunu ayarlıyor. Ardından padişah yastığı tatlısının pandispanya hamuru hazırlanıyor. Kaç yumurta koydum? 2, 4, 5 yumurta koydum. Pandispanya hamuru için 5 yumurta ve 1 su bardağı şeker çırpılıyor. Kayınvalideleri nasıl buldun anneciğim? Kayınvadeler de iyi, biz de iyi bakalım. Kayınvadeler biraz diktatör herhalde benim gibi. 39 yaşında kayınvalidemiz var anneciğim. Neredeyse kızımız kadar. Genç olsun daha iyi kayınvadeler. Gençler daha şey oluyor. Sen kaç yaşında evlendin anneciğim? Ben 18 yaşında evlendim. Oğlun kaç yaşında? Benim oğlum 32 yaşında. Pandispanya'yı hazırlıyorsun değil mi? Tamam. Evet evet. Ne kadar un koyuyorsun? Göz kararı ben ayarlıyorum onu ölçmüyorum. Bir senedir yemek yapıyormuşsun. Ne çabuk öğrendin. Ama hamur işlerini çok yapıyorum o yüzden. Neden sadece bir yıldır yemek yapıyorsun? Çünkü eşim e, kayınvalidemin babası rahatsızlandı. Memlekete gitmek zorunda kaldı. Ben de işten çıktım ondan dolayı. O yüzden bir senedir evdeyim. Beraber yaşıyorsunuz değil mi? Beraber yaşıyoruz. Gelinle yaşamak nasıl anneciğim? Çok güzel. Anneciğim sen kayınvalidenle yaşadın mı hiç? Hala kayınvalidemden yaşayayım. Yani köye gidince kayınvalidemin orada kalıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen kayınvalidenle yaşıyorsun, gelinin de seninle yaşıyor. Evet aynen öyle. Peki kayınvalidenle yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ama gelinin öyle demiyor. O da öyle diyor. Onun ha. için öyle diyor. Öyle demese kalmazdı zaten. Padişah yastığının şerbetine limon suyu eklendikten sonra pandispanya hamuru kek kalıbına alınıyor. Krem şantimi o. Evet şeylerime e, pandispanyamın kremasını yapacağım. Gelin hanım ne iş yapıyordun? Ben e, bir kargo ajantesinde şube müdürüydüm. 8 yıl çalıştıktan sonra işi bırakmak zor olmadı mı? Yani zor oldu ama kayınvalidemin isteği benim için daha önemliydi. Onu yüzmek istemedim. Duydun mu anneciğim? Gel, gelinin beni kırmaz. Padişah yastığı için 2 paket krem şanti, 2 bardak süt ve krem peynirle çırpılırken saç kavurmanın etleri kontrol ediliyor. Ardından padişah yastığının pandispanyası fırına veriliyor. Saç kavurma evet yapıyoruz, kendimiz de yapıyoruz. Baharatına önem veririm. Yani böyle mat renkli olmamalı, daha canlı ve kırmızı olmalı. Yani etlerin e, çok diri olmamalı, çok da e, yapışık yapışık olmamalı yani. Haftanın yemeğine devam eden yarışmacımız, şişin, margarin, yumurta, un, kabartma tozundan oluşan hamurunu yoğurduktan sonra buzdolabında dinlenmeye bırakıyor. Hamuruna çok dikkat edilmesi gerekiyor çünkü e, dağılabiliyor. Eğer dağılırsa olmaz bu iş. Bir şey öğrendim. Yapımı biraz zor. Büfnük kutuları olan bir yemek. 
Bekiş. Sırada ne var? Şu an kişim hamurunu yaptım. Anneciğim kayınvalideler neler söylüyormuş bir bilsen. Ben söylemem. Anne yaprağın tuzu olmuş mu? Bir bak bakalım. Son bir saat 40 dakika gelin hanım hiç fena değilsin. Bence de değil. Yani evde yaptığımda da bu sürelerde yapmıştım. Evde ne kadar sürede bitirdin? Yani masa hazırlamaya uğraşmadım. Mas- sadece yemeklerimi bitirdiğimde 20 dakikam vardı. Temizlenip ayıklanan maydanozlar doğrandıktan sonra yaprak sarmanın iç harcına ekleniyor. Gelin hanım düğününüz nerede oldu? İstanbul'da. Kalabalık mıydı? Çok. Yani salonum benim e, 750 bin kişilikti. Hiç boş yer kalmadı. Hatta ayakta bile kaldılar. Kayınvaliden kaç bilezik taktı? Beş taneydi değil mi anne? Evet. Beş tane bir set taktılar. Görümcemde saat taktı. Yaprak sarmanın iç harcı istenen kıvama geldikten sonra meşhur tokat yapraklarına sarılmaya başlıyor. Güzel aynı güzel yapmışsa yani yerli yerinde zeytinyağlısın, fıstığını, kuş üzümünü, her şeyini güzel koymuşsa kıvamında güzel olur o. Ona bir şey diyemem. İçinin kıvamı iyiyse, kuru değilse, çiğ değilse beğenirim. Onun içinin baharatı önemli, pirincinin pişip pişmemesi, çok dirimi, yani cıvık mı? Ee, sarımına da dikkat ederim. Kalem gibi olması lazım. Sarımanın içi çok renksiz oldu. Hayır hayır çok güzel. Biz evde de böyle yapıyoruz zaten. Zeytinyağı Daha böyle organik yapıyoruz. oldu. Salçasız hazırlanan yaprak sarmalar tencereye alındıktan sonra suyu ve yağ ayarlanıyor. Sarmalarımın üzerine koyuyorum kararmasın diye. Tokat da kararmasın diye böyle mi yaparlar? Evet. Peki plastik zararlı değil mi? Hayır değil. O plastik değil çünkü poşet yani buzluğa attığımızda da o zaman zararlı olması gerekiyor. Buzluğa da her şeyi poşetle koyuyoruz. Padişah yastığının pişen pandispanyası fırından çıkarken kişin ıspanaklı peynirli harcı için soğan kavruluyor. Sac tavaya sıvı yağdan sonra yine rondodan geçen soğanlar ekleniyor. Bu etin bir özelliği var mı gelin hanım? Yağsız dana eti e, sotelik doğranıyor. Yani kuşbaşından biraz daha küçük. Yani onun biraz daha ağır. Evet anne. Yani. Saç kavurma. Şimdi saç kavurma evet çok gördüğümüz, bildiğimiz, yaptığımız, yediğimiz bir yemek. Ama tabii e, önemli olan eti kurutmaması saç kavurmada. Onu da güzel baharatlandırması. Mesela kekini en son atmalı ki yani acı tat vermesin içine. Sadece tavaya etten başka ne koydun? Su koydum. Direkt tavaya su ile birlikte koydum. Başka bir şey ekleyecek misin? Evet, e, biberleri eklenecek. Domates sosu ekleyeceğim tekrar. Kiş için kavrulan soğanlara ıspanaktan sonra pul biber ve karabiber ekleniyor. Anneciğim sen kocanla nasıl evlendin? Ben de bunun gibi evlendim. Aynı köylüydük. Ben çok istemiyordum ama ben buraya geldim ardından eşimi de gönderdiler. Genç kızken çaktırmadan seni kesiyor muydu yoksa? Kesiyordum kesiyordum. Ben de kesiyordum. Gelin hanım biberler ne için? Koyayım saç tavam için. Hadi bir an önce saç tavayı yap da tadına bakayım. Ben de çok istiyorum. Ya. Kalan sürenizse damı damına bir saat 15 dakika. Ana yemek için doğranan kapya ve yeşil biberler et ve soğanlarla birlikte kavrulmaya devam ediyor. Şimdi neye geçtik? Kızartmamın malzemelerini doğrayacağım. Kızartmanın adı neydi? Kap gibi biber yatağında kızartma. İçinde neler olacak? Patlıcan, kabak, patates olacak. Daha sonra sosumu pişirip onların hepsini sosla birleştireceğim. Ara yemeği kızartmanın sebzelerini hazırlayan yarışmacımız sac kavurmanın tuzunu ayarlıyor. Bu kadar tuz yeter mi? Yetmezse Bakarız yine atarım. Tuzun ekleriz. kolayı var, tuzun kolayı yok. Bu tereyağı nereden? Tereyağı köyden geldi, anneannem yaptı. Sac kavurmaya tereyağı eklendikten sonra kızartma için soyulan patatesler doğranıyor. Bundan sonra neye geçeceksin? Bundan sonra kişe geçiyorum, bunları doğrayıp kişin biraz da sıcak olmasını istiyorum. O yüzden geç başlayacağım. Soğuk olduğu zaman çünkü içinde krema var ya tadı kötü olur. Programı izlerken en çok neye kızıyordunuz? Yani burada gerçekten iki saat çok uğraşıyoruz. Olmamış olsa bile hiçbir geline üçün altında verilmemeli bence. Ama veriyorlar. Yani ben kayınvalideme de söylüyorum. Asla kimsenin hakkını yeme. 15 bin lirayı kazanırlar. Biter ama kulaklı ödenmez. Hiç kimsenin hakkına girilmemesi gerekiyor. Anneciğim, gelinin çok dağınık çalışıyor. Aynen öyle. 
Evde de öyleyim. Dağılırım ama yapacak bir şey yok. Güzel bir şeyler çıkacaksa Neyse. olacak. Bir tava daha getir. Kırmızı Aha, biberlerini getirin, getirin yapacağım. Hayır nerede? Olmaz. Ha, arkadaki okey tamam. Evde de dağınık mı? Gerçekten dağınık çalışıyor. Peki mutfağı kim topluyor? Kendi topluyor. Ben ne topluyorum? Ben topluyorum. Evde yemekleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. Bu yapayım. Kızartma yatağı için kapya biberlere kesikler atıldıktan sonra patlıcanlar doğranıyor. Gelin hanım, o kadar zaman geçti ortada bir şey yok. İşte o yüzden çok, çok zaman geçmiş diyor. Zeytinyağlı yaprak sarma bitti mi? Evet, o bitti. Kekimin hamuru bitti, e, kreması bitti, kişimin iç malzemesi bitti. Ara yemek için kapya biber ve patatesler ayrı ayrı kızarırken bir yandan da domates sosu hazırlanıyor. Gelin hanım, gerçekten çocuklarını kayınvalidenden kıskanıyor musun? Evet, yani bazen e, uyuturken falan küçük kızım diyor beni babaannem uyuttu. O zaman kıskanıyorum tabii ki. Anneciğim torunlarını senden kıskanıyor. Torunlarım kıskanıyor. Bana düştü zaten torunlarım. O yüzden kıskanıyor işte. Sana kıskanıyor. Bana kıskanıyor. Kızaran patateslerin yerini patlıcanlar alırken kapya biberler yer değiştiriyor. Ardından kiş için dinlenen hamur tekrar yoğrulduktan sonra merdane ile açılıyor. Gelin hanım. Eşinle çocukluğunuzdan beri tanıştığınıza göre iyi de arkadaşsınız. Evet, yani biz çocukluğumuzdan beri zaten hani birbirimizi seviyoruz, öyle söyleyeyim. Evleneceğinizi düşünüyor muydunuz? Şahine bir beraber bir Yani hani küçükken yani. çok aklımız ermediği için düşünmüyorduk tabii ki ama büyüdükçe evet. İkiniz de birbirinizin ilk aşkı mısınız? Aynen öyle. Çok ayrı kaldınız mı? Yani, yani çok mi? ayrı kalmıyorduk zaten, en fazla. Ee, bir iki hafta. Ondan sonra barışıyorduk. Kaç kere ayrılıp barıştınız? Sayısını bilmiyorum. Uğur'un başka flörtleri olmuş. Oldu evet. Kıskançlığından mı ayrıldınız yoksa? Kıskançlığımdan olabilir evet. Yani önceleri daha çok kıskançtım. Şimdi o kadar değilim. Neden kıskanıyordun? Yani hafta sonları falan şimdi arkadaşlara vakit geçirmek istiyor. Ben biraz onu surat yapıyorum. Evde kal benim de vakit geçir. O zaman da öyleydi. Birlikte vakit geçirelim diyordum. O da e, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyordu. Sürün yaşıyorduk o şekilde. Kek kalıbına yerleştirilen kiş hamuru fırına alındıktan sonra kızaran patlıcanlar yerini kabaklara bırakıyor. İkiye kesilen pandispanyanın arasına şerbet döküldükten sonra labne ve krem şanti karışımı konuyor. Kişin içi nerede? Kişin içi Kişin orada. Içi o hazır. O çok kolay zaten. Hemen kremamı içine atıp peynirimi doğrayıp... E... Şehriye pilavın yok. Beni strese sokmayın. Olacak öyle. Kış salatası da yok. Hepsi kolay. Hepsini 10 dakikada hallederim. Menünün kolay olduğunu itiraf ediyor musun? Hayır yani en sonu bıraktıklarım kolay. En baş ben uğraştırıcı olanları yaptım ki. E az önce hepsi kolay dedin. Sona kalanların hepsi kolay. Pilavım, salatam onlar zaten klasik yemekler. Krem şantinin üzerini pandispanya ile kapatan yer Karışmacımız şerbetini de döktükten sonra tatlısını buzdolabında soğutuyor. Çorba içinse temizlenip doğranan brokoliler sıcak suya bırakılıyor. Haftanın yemeği kişin ıspanaklı harcına krema ve beyaz peynir ekleniyor. Ispanaklara ne koydum? Kremamı koydum, beyaz peynirimi koydum, ıspanağımı koydum, yumurtamı koydum. Şu an o bitti. Son 37 dakika. Şaka yapıyorsunuz anne. Yavrum ne yapayım ben? Hemen kettle su koy, hemen Peki, pilava geçeceğim. Var, Pişen hamurun üzerine ıspanaklı peynirli harcı yayan gelinimiz kişi tekrar fırına veriyor. Şimdi neye geçti? İki yer ya pilavı yapmıyorum. Ee, salatamın... Şey, e, çorbam için şey e, doğrayacağım. Havuç orada salatamı da halledeceğim. Anneciğim gelini savunabilecek misin? Savunacağım, Yetiştirirsem savunur. Ama şu an ben de hiç memnun değilim durumda. Neden memnun değilsin? Çünkü yetişmedi yani evde. Ben bu saat geldiği zaman her şeyimi bitirmiştim. Evet. Son 20 dakika kala her şeyimi bitirmiştim. Kış salatası ve brokoli çorbası için havuç rendeleyen gelinimiz ara yemeği için kızaran kabakları kızgın yağdan alıyor. Çorba için ne hazırlıyorsun? Şimdi soğanını kavuracağım, şeyini koyacağım, ununu koyacağım, havucunu koyacağım. Kavuracağım onların hepsini. Brokolilerini ekleyeceğim, kaynatacağım, bitecek. Sonra blenderdan geçireceğim. Brokoli çorbası için soğanlar, pilav içinse arpa şehriyeler farklı tencerelerde kavrulmaya başlıyor. Çorba için kavrulan soğanlara rendelenen havuçlar ekleniyor. Anne su hazır değil mi? Bak hazır, çorbayı hazır. birleştiriyorum artık. Hazır. Çorbanın ununu kavuran yarışmacımız suyunu da ayarlıyor. Süt ve brokoli ikisinin çok tatlı bir tat vereceğini düşündüğümden çok pizmeyi de kullanılmıyor açıkçası. Anne suyu az koymuşsun. Bak pilavın şu an suyu yok anne. Tamam pilava kaynar su. Çorba çok sulu oldu. Hayır olmadı. Bunun içine brokoli girecek. 
Pilavımın altını kıstım suyu olsun. Tamam sen salatama geç. Salatama geçmeyeceğim. Kişimin kaşarını rendeleyeceğim. Bu bile kaynamıyor. Bu bile bana ters. Anneciğim istersen üstünü değiştirmeye git. Gitmesin ben değiştirmezsem bu da değiştirmesin. Bak anneciğim üstünü değiştirmeni bile kıskanıyor. Kıskanı kıskanı. Kayın validen şık görünmesin mi? Görünsün. Hadi şöyle. Neyim kaldı benim? Salata ama şunun suyunu koysun kaynadı. Çorban da bitmedi. Çorbayı bilendir. Çorba şey şimdi yani. şeyi kaynasın o 5 dakika mı? O da kaynamıyor ki. Eyvah hiçbir şey olmuyor. Çorbayı zamanında koyacaktın sen evde. Anne bu kadar su yeter mi buna ya? Yeter yeter yeniden eklesin. Yemeklerini yetiştirmeye çalışan gelinimiz arpa şehriyeli pilavının suyunu ve tuzunu ayarlıyor. Anne şu şeyin tuzuna bak. Heh, kaynadı. Nihayet kaynadı. Neyin tuzuna bak? Pilavın suyunun tuzuna bak. Her şey birbirine girdi. Evet aynen öyle oldu. Neden böyle oldu? Çünkü sıram azaldıkça elim ayağıma dolaştı o yüzden. Anne sen git üstünde işte. Altın iş geç şimdi altın iş aynı. Neyi? Pilavın altını. Anneciğim nereye? Üstümü değiştir ya gidiyor. Çorbaya devam eden gelinimiz şimdi de haşlanan brokolileri ve sütü ekliyor. Bu çorbayı ben çok yapıyorum. Ailece çok seviyoruz. Bu çorbaya basit diyebilirler mi? Diyemezler çünkü ben onun soğununu, havucunu, her şeyini karıştırdım. Ee, soteledim. Kış salatasına neler giriyor gelin hanım? Ee, sadece havuç, mor lahana ve göbek. Salatayı neden süzgece yaptın? Sosunu dökemezsin. E çünkü sulanmasın diye sosunu ayarlarken ben onun kabını değiştireceğim. Kış salatasına göbek maruldan sonra mor lahana doğranıyor. Ben bu çorbadan ne çektim bugün ya? Altını kıs o zaman. Hayır kaynaması lazım. O zaman da taşıyor. Hayır. Çabuk pişmesi lazım. Yarışmacımız brokoli çorbasını kontrol ederek kış salatasını tamamlamaya çalışıyor. Ya yani bu yumuşak oldu mu? Bunun katman inandı mı var ki? Göbek de sert. Keşke tuzlu olsaydı. Gerek yok. Bence öyle çok tuzlu oluyor. O yüzden sosunu ayarlayamıyorlar. Bu sefer salata tuzlu olmuş diyorlar. Anneciğim hoş geldin. Hoş İlk oldu. önce masamı kuracağım. Anneciğim masayı yetiştiremeyecek galiba. Oraya oraya. Anne senden tek istediğim şey şu taşmasın. Tamam. Ve şuna içme suyu doldur. Ben masama tamam. geçiyorum. Koş gelin hanım son 17 dakika. Bu runner'ları kayınvalideler için iki günde elimde ördüm. Sabah Zuhal Hanım'a bahsetmiştin. İki günde mi yaptın? İki günde yaptım gece uyumadım. Örtülerin de servis peçetelerinde çok güzel. Peçetelikler çeyizimden. Annemi öpüyorum buradan onu çok seviyorum. Sık sık misafir ağırlar mısın? Ee, çok sık ağırlıyorum biz çok e, geniş bir aileyiz. Anneciğim hoş geldin. Daha kızım çay demleyecek haber etme. Annem mumları yakabilir değil mi? Hadi yak anneciğim zaten onlar sahte mum değil mi? Anne kürdan almıştım onları getirir misin? Lütfen. Tamam getir. Neden sahte mum kullandın? Evet belki dumanları altsız eder diye onu seçmek istedim. Anneciğim ekmekliği ve suyu getirmene izin veriyorum. Hadi getir tamam. anne koş. Teşekkür ederiz. Çabuk anneciğim çabuk. Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız çatal bıçak ve kaşıkları yedekleriyle yerleştiriyor. Anne sen o botları onun altında niye giydin git topuklularını giy. Anneciğim dur kaçma. Gelin hanım son 11 dakika. Biberlerimi dolduramayacağım. Şunları kürdan koyacağım. Şöyle koyayım şimdilik. Bravo gelin hanım. Mutfağa dönen gelinimiz hemen haftanın yemeği kişinin üstüne rendelenmiş kaşar koyuyor. Bunları daha sonra da atabilirsin. Ama şimdi kişinin hamuruyla biraz tuhaf olur. Ben bunu tekrar ısıtacağım. Çorbaya devam eden gelinimiz şimdi de tuzunu ayarlıyor. Rolludan geçireceğim. Anne pilav. Eyvah karabiberi çok attı. Hayır hayır çok olmadı. Ne yaptın gelin hanım? Sizin karabiberinizin azizliğine uğradım. Son. 8,5 dakika. Son dakikalara girilirken sütlü brokoli çorbası blenderla eziliyor. Anneciğim tadına bakar mısın? Koş gelin hanım. Koş. Anneciğim çorbanın kıvamı oldu mu şimdi? Çorbanın kıvamı kendi kendine alıyor kıvam. Bence tuzu da yok. Aa, hayır kesinlikle çok güzel. Anneciğim. Efendim? Yemekler güzel oldu mu? Ne diyorsun? Hiçbir şey demeyeyim. Çok güzel yetiştirdi gelinim. Diye. Başardı mı? Başardı başardı. Mutfağa girmelerine izin verecek misin? Valla say şey yapıp say Kusuzluk yapan olur, pilanı olursa ben pilanı bırakayım ama mutfağa almıyorum çünkü zamanla yarışıyorlar. Anneciğim bak kim geliyor. Anam kızım gelmiş, hoş geldiniz. <gülüyor> Dur ben ne yaptım? Tezgahı temizleyen yarışmacımız kızartmaların domates sosunu döktükten sonra kapya biberlerin içini açıyor. Hanımlar son. 2 dakika 20 saniye. Anne bana büyüğünü bulsam bunu yok, o kadar yok, rahat yok, edeceğim yok. ki nasıl yok ben gördüm orada bir gösterir misiniz rica etsem ya. Son saniyelere girilirken yarışmacımız kızartmaları kapya biberlerin içine yerleştirmeye çalışıyor. 
Eyvah! Kayınvalideler geldi. Anne tuzdan dolayı kaybettik. Hemen kapıyı açmalıyız. Tuzsuz derlerse seni affetmeyeceğim. Gel gel gel. Ben kendime genç var diyordum ama sen benden de gencim bir şey. Yani benim bir de torunum var. Siz şimdi babaanne misiniz? Siz hanımefendi çıkar mısınız? Siz gelini birinin yanlışlıkla kim oturttu hanımefendi? Gelinleri bugün almıyoruz. <gülüyor> yani ben kendimi yaşlı hissetmiyorum burada. Anne sen yaşlısın onun kıvamını bilmezsin dedi. Öbür kaynanaların lafına bakarım ben şimdi dedi. Nasıl yapıyorsun bu halini? Efendim? Sen güvenliksin. Ben senden artık korkuyorum. Güzel Hanım, siz sarmayı nasıl beğendiniz? O zaman hiç gerçek dolma yememiş Zeytin Yağlı. Böyle yoğun et tadı, çok yoğun et tadı aldım. Et tadından başka bir şey almak mı istiyorsunuz? Siz sen niye koymadın gelin kuyruk yaka koysun o şeye? Gençler yesin de biz nasıl yiyelim? Yaşlıyız damarlar dolar ondan sonra. Ben seni bilmem ben de 30 yaşındayım. Ya padişah yastığı mı yesen? Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meziyet ben. Kim? Şahine ben. Şantımızı alabilirim. Siz Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Montumuzu da alayım. Tamam, Buyurun, içeri alalım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Genç Bayi Madem, ben kendime genç Bayi diyordum ama sen benden de gencim bir şey. Teşekkür ederim. <gülüyor> Nasıl, yoruldunuz mu? Yani evet, yorucu oldu tabii. Zor mu? Zor, görüldüğü gibi değil. Yani değil. Ama üstesinden gelmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Evet, Allah'a Geçmiş olsun Allah tekrar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Gülseren. Şahine ben. ben Tanıştığıma memnun oldum. Tantımızı alabilirim isterseniz. Buyurun. Teşekkür Buyurun, ederim. Buyurun içeriye. Rica ederim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Meziyet ben bu arada. Ben de Gülseren, tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz memnun tekrardan. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Teşekkür tekrardan. ederim. Şahine Nasıl? Ben... Ne yaptınız, yetiştirdiniz mi? Bakalım. Yani yetişti Allah'a şükür. Hadi bakalım. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzüm ben. Şahine, Şahine ben. Şahine ben. Şahine ben. isterseniz. Vereyim ama. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da Beykoz'dan geliyorum. Öyle mi? Burada mı Çabuk, oturuyorsunuz? Çubuklu'da oturuyorum. Evet, İstanbul Aynen. Beykoz. Çubuklu'da oturuyorum. Yarış sizin için İstanbul... kolay olmuştur o zaman. Efendim? O zaman sizin için kolay olmuştur buraya gelmek. Evet, kolay geldim. Yakın olduğu için zaten. Nasılsınız? Nasıl Teşekkür geçti? Teşekkür ederim. Çok yorucuydu. <gülüyor> Buyurun içeriye. Ben de Çanakkale'den geldim. Çanakkale'nin Biga ilçesinden. Merhaba. Biga. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Masama. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Nereden katılıyorsunuz? Aydın Kuşası'ndan geliyorum ben. Siz? Güzel. Ben de Çubuklu'dan, Beykoz Çubuklu'dan katılıyorum. Evet, siz yakındansınız. Evet. evet. evet. Siz? Çanakkale Biga'dan ben de. İsminiz neydi? Güzin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mebrüke. Şahin'le ben de. Memnun oldum. İsterseniz montumuzu ve çantamızı alabilirim. Çantam dursun da montumu. Tamam. Kaç yaşındasınız bu arada? 43. 43 yaşındayım. Siz? Ben 54 yaşındayım. Ben de 39 yaşındayım. Memnun oldum. Çok genç kaynamışsınız siz de. Evet, evet. Çok gençsiniz ya. Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz yaşınızı. Evet, her şeyi biraz hayatta... Merhabalar. 
Siz kendiniz daha Merhaba, çocuk gibisiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> Tekrar hepsiniz. Hoş, hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz sormalı. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Nereden çocuk. geldiniz? Beykoz Çubuklu'dan geldim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hepiniz evimize. Senden hoş geldin. Sofranıza. Senin Nasılsınız? için hep fenerelerden çıktım geldim buraya ben seni değil. görmek için. Hoş geldiniz. Hı. İyi ki geldiniz. Rahat geldiniz mi? Tabii ben rahat Süper. geldim. Süper. Karkış. Evet. Peki. Evet hemen ilk gün yarışmacımıza da döneyim. Ne yaptın Şahine? İyi yetiştirdim. Süper. Masam da tamam gördüğüm kadarıyla. Masam da tamam. Evet. Oh, süper. Güzel bir başlangıç yapacağız inşallah, i̇nşallah. haftaya. İnşallah. Masayı değerlendirecek kadar gördünüz diye düşünüyorum. Yalan Hanım gelinim hep bunlar eller yine yaptı size. Evet ya bu evet. tane evet. ki kızım ve tutmalarımı evet. sizin için kendi ellerimle ardı. Vay vay vay. Çok güzel oldu. Ne maharet ne maharet. Baksanıza ellerine sağlık. Teşekkür Bu da bir yetenek, ederim. elzanatı. Sizin için kayınvalidelerimiz için ay, ay, en güzel ay, şey. Senin yapacağız. takımların. Evet. Takımlarını da getirmiş, Bardak, tüpünü de getirmiş, tavlar, saç tavalarını da getirmiş. Maşallah. Ay şu kasenin zerafeti. Kat. Peki böyle veriyorum o zaman. Öyle alayım. Haydi bakalım. Sütlü brokoli çorbasıyla haftanın ilk yemeğiyle başlayacağız. Şimdi bir tanışayım ben de o arada gelinimiz çorbalarını getirirken. Buyurun siz herhalde tahmin edeyim 39 yaşındaki kayınvalide evet, mi? Evet. O iş nasıl oldu ya gerçekten? <gülüyor> yani <gülüyor> sizin gözünüze detaylı konuşacağım ama. Yani herhalde çok genç yaşta evlendiniz. Evet. Gençten ya şimdi... de çocuk evet. sahibi oldunuz. Evet. Allah bağışlasın. Kayınvalideler evet çok genç. Ee, sevecen görünüyorlar. Umarım yorumlar da bu şekilde olurlar. Yani benim bir torunum var. Siz şimdi babaanne misiniz? Evet. Babaanneye <gülüyor> bakın. Maşallah, geç babaanne. Babaannenin ismini öğrenelim. Meziyet. Meziyet Hanım. Evet. Baya meziyetliymişsiniz anladığım kadarıyla. Evet maalesef. Meziyet Hanım. Biraz. <gülüyor> Ve siz? Ben Gülseren. Gülseren Hanım. Siz de gençsiniz. Teşekkür ederim. Maşallah değil mi? Sizin adelerimizin... Siz hanımefendi çıkar mısınız? Siz gelini birinin yanlışlıkla kim oturttu hanımefendi? Gelinleri bugün almıyoruz. Bugün e, değil. geldim. Cuma günü gelecektir. Siz ya aa aa çok genç ben inşallah. 34 yaşındayım. Siz 43 yaşındayım ben. Aa 43 yaşındayım. <gülüyor> İsminiz neydi? Güzin. Güzin Hanım memnun oldum ve son kayınvalide en herhalde. Değil mi oldum? Evet. Kayınvalidemiz isim Mebruke. Mebruke. Efendim? Mebruke. Mebruke. Evet. Yalnız ben bu genlerin içinde en olgun benim. Evet. Fakat ben kendimi 30 yaşında hissediyorum Pardon, yani. Ama siz misin? Evet. Aynı yaşı tasarımızda. Aynen. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum burada. Yaşlı değilsiniz zaten evet. efendim. Aynen. Estağfurullah ha. yani. Gayet güzel, gayet güzel. En genç ben zannediyordum ama benden genci de varmış. Masaya bir geldim. Onlar gelin mi dedim. Sonra baktım kaynanalar. E ben de gencim canım. Zaten gencim, vallahi gencim. <gülüyor> ben kendimi genç hissediyorum. Erken evlenince genç görünülüyor işte böyle. Çalışan demirde pas tutmuyor herhalde. Çok oturan bir insan değilim. Hep böyle fıtır fıtır koşturan bir insan olduğum için. Yani böyle dinamik bir insanım yani. Yani ben de yaşımı göstermediğimi bütün arkadaşlarım ve dostlarım söylüyor. Kızımla arkadaş olduğumuzu sanıyorlar. Yani anne kız gibi değil de arkadaş gibi kızın demiyorlar. Kız kardeşimi falan diye bahsediyorlar. İnşallah çok güzel başladım. Çok da güzel gider diye umuyorum ama hayırlısı her şey. Sütlü brokoli çorbası. Kayınvaliden biraz tuzsuz yediği için galiba tuzsuz oldu yemeklerim ama. Nerelerden geldi? Şehir dışından gelen var mı? Ben. Nereden? Aydın Kuşadası'ndan geliyorum. Ah Kuşadası'ndan. Kuşadası'ndan Siz... geliyorum. Ben Beykoz Çubuk'tan katılıyorum. Ah şuradasınız hemen. Evet ben en yakın en olan benim. En şanslısınız. Evet yakın olan Sana benim. Sana Kribika'dan geliyorum ben de. Ben de İzmit Kocaeli. İzmit Kocaeli. Evet. Evet. evet. Bu arada Çanak Kribika Kazmalı Köyü muhtarıyım. Ha muhtarsınız Buradan da köyüme mi? çok selamlar. En genç Geçim muhtar. Geçim çok seviyorum. Evet. Ay ne kadar güzel. Muhtarımıza güven köylüsü kimdi? Benim. Aman Allah'ım nereye ne güzel bir hafta olacak. Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi. Birbirinden Allah, muhtar. Birbirin... Ben senden gencim yani. E biz öyleyiz ama. 
He? Yaşlandıkça genç hissediyor kendimizi. Siz de 25'ti değil mi hissediyorsunuz? Aynen öyle. Yaşlı evet. kimse yanına koyar mı? İyi, ben de koymuyorum. Koymayın. Ne bileyim gençleri cebimden çıkardım ben. Vallahi. Evet, iddialıyım yani bu konuda. Bir var mı sizde bir muhtarlık, aşçılık, yok, çavuşluk? Yok, o gibi yok. Ben kendi kendime Üst yetiyorum. Üst kayınvalide. Süper ama hepsinin hakkından gelir mi diyorsunuz? Aynen, aynen. Ben de öyle o tadı aldım sizden. Ya, Siz de çok güzel eski topraklarda diyoruz biz. Bu. Tabii, ne varsa onlarda var. Siz bakmayın öyle. Ve sütlü brokoli çorbamız. Teşekkürler. Meziyet Hanım'ın köy muhtarı olması çok güzel bir şey. Çünkü hani bayanların e, her şeyi yapabileceğinin bir kanıtıdır bu derim. Yani güçlü bir kişiliği var demek ki. E, o, o istemişler, başa da getirmişler derim yani. Güzel bir bayanın köy muhtarı olması, bir e, köyü yani idare etmesi güzel bir şey bence, gurur verici. Sofrayı nasıl buldunuz Güzin Hanım? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Güzel Hanım. Güzel. Muhtarım. Ben de beğendim. Çok, evet. çok güzel, güzel değil mi? Uyumlu, uyumlu, uyumlu hoş, renk boyu güzel. güzel. Böyle Elimiz renkleri falan da kış Teşekkür renkleri. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizin için her şey. <gülüyor> Teşekkür, Teşekkür ederiz, ederiz. Sağ ellerinize sağlık. Valla bayağı taşımışlar ya. Tüpler evet, mütler, her şeylerini getirmişler. Sanki getirmişler. böyle bir tık daha koyu renklerden olsaymış biraz daha masaya gidelim. Evet. Masa koyu biraz diye biraz örtüyü şey yapmayalım dedik. Masa koyu diyeyim biraz Kontrası daha... Kontrası olsun diyor. Evet. Güzel güzel gayet güzel. Yemekler de yetişti eksik yok herhalde. Ama şükür. Evet, şükür. Şey yok, çok. şükür. İnşallah da güzel olsun i̇nşallah. her şey. İnşallah. Şöyle Aynen. bol Elimizden puanlı, lezzetli yok. yemeklerle dolu bir hafta olsun. Güzel geçsin. Ee, bu arada... Bu hafta gelinlerinize ara sıcak olarak kiş verdik. Evet. Kiş yapacaklar. Ee, bugünkü gelimiz ıspanaklı peynirli tercih etmiş. Bakalım nasıl olacak. Kiş yapan, yiyen, duyan, bilen Peki, var mı? Ee, şimdi kişi biz yapıyoruz ama Hangi o kişi şekilde değil. Hangi kişi aramızdan kişi biliyor? Yani bu şekilde değil. Ne şekilde? Yani şimdi biz biraz daha hani e, kabaran kek tarzında yapıyoruz. Yok. Köyde mesela peynirli yaparız, şey yaparız. Tabii o tam kiş olmuyor. O herhalde siz sufleyle yapayım. karıştırıyorsunuz olabilir belki. Çünkü kiş tart hamurundan e, tabanı bir hayli sert. Tart hamuru bayağı bildiğiniz. Evet. Tereyağı Üzerine olan de bir şey. Üzerine istediğini koyabiliyor. İçenler başlayabilir. Gülsel Hanım hazır sanırım. Buyurun haftanın ilk dönemi. Kıvamı biraz e, bence biraz böyle sıvı olmuş. Hazır. Duru mu? Evet biraz daha koyu olabilirdi. Birazcık yavan geldi bana. Hmm. Birazcık yavan geldi. Anladım. Daha tok bir çorba mı bekliyorsun? Evet biraz daha tok olabilirdi bir tık. Yani çorba biraz sıvı olması gerekiyor. Ben hani böyle koyu çorbalar mamaya benzetildiği için hani çok da e şimdi, sıvı olduğunu düşünmüyorum ama. Şimdi hani biz e, bu bir yemek olduğu için evet. hani biraz daha şey olabilirdi. Tabii acele yapıldığı için tabii. yani biz de yorumlamak zorundayız. Aynen. Tabii artık. ki. Tabii tabii. ki. İyisinde evet, kötüsünde söyleyeceksiniz. Evet. evet. E, Güzin Hanım'la devam edelim. Bana biraz yağı çok fazla gibi geldi. Bir de brokolik tadı çok fazla geldi. Herhalde brokoliden. Yani brokoli brokoli çorba çorba çorba çorba çorba çorba çorba yani böyle Sorun brokoliden kaynaklanıyor çünkü brokoli çorbası. Hı hı. Evet. Brokoli zaten... Hayır hayır öyle de... değil yani böyle e, nasıl diyeyim koyu düşmüş sanki brokolisi içinde. Normalde azalttım yani bir küçük brokoliden daha azalttım. Ben de tam tersi çok söyleyecektim fazla. az gelmiş brokolisi evet, diyecektim. Evet evet hani sırf bu ben çok brokoli tadı yani. Ben de çok olamadım ben de aslında. Aramalı olduğu için brokoliyle olanlar olamadım. Ben de daha çok brokoli tadı almak bana isterdim. Bana da az geldi yani bana da az geldi. Ama güzel ama öyle gelmiş. Çok brokoli tadı almadım yani ben. Peki Mef... Met. Ben bu çorbayı çişmedim yani Aa. bilmediğim için. Evet, beğendim. Bilmiyorum yani biraz bana şey geldi yani. Ne geldi? Süt tadı gibi bir şey geldi. Zaten sütlü brokoli çorbası. Beğenmediniz mi Be Meftun Hanım? Geçişmediğim için belki ondan. Mahşuk da anlayamadım diyor. Evet e, ve son olarak da Meziyet Hanım en genç kayınvalidelerimizden. Evet. Şimdi canım önce eline sağlık. Afiyet olsun. Ha. Ama ben de e, kıvamı konusunda katılıyorum. Kıvamı duruk bence ve e, yağını ona da katılıyorum yağı fazla zannedersem üzere döktün ya biraz fazla döktün. Yani bir çay hani, kaşığı Hani bir tık daha az dökseydin sadece çay hemen çay üzerine dikkat et. Emin misin? Evet. Çünkü Vallahi kaşığımı çorbaya aldığında yani. inan yağdan yemek çorbayı alamadım. Yemek yemek yemek yemek yemek tatlı kaşığını tam doldurmadım. Şaşırdım bak bak ya. bütün çorbanın üstünü kaplamış. Evet. Buna böyle ben daha gördüm getirdin eyvah dedim çok koymuş. Ona bir damla yeter yani bırak tatlı kaşığını. Evet. 
Yani bir gerçek renk olsun, bir tat olsun. İçine peki yağ, bir biber, biber bir şey koydun mu? Sırf yağ mı erittin? Ee, hayır, toz biberle birlikte yaptım. Hmm. Bence pul biber Biraz da yakışabilirdi. Gibi işte. Yakışabilirdi. Yani yani pul biber çok acı yani. olduğu için tercih Acıyı etmedi. Tatlısını tercih edebilirdi. Diye. O yüzden e, tatlı acı biber o benim Tatlı koydu zaten de. Ha, acı biber koydum ama Yok, tatlı koydum. Ee, acı acı biber... belki sevmeyin olur, rahatsız e, eden olur diye acıyı tercih etmedim açıkçası. Yok acı koymasan da o biberi birazcık toz biber de olsa hissetmek isterdim. Evet, Gerçekten evet. çok duru Görünüm olmuş. Yani bir, duru olmuş diyorsun ya mama gibi. Evet. E, hayır tabii ki öyle de olmayacak. Yani onun bir ortası kararı var. Ama bu, bu tür e, sebzelerin birazcık daha tok, daha kıvamlı olması. Çok su koymuşsun. Ve brokolisi az olmuş. Ben yani brokoli tadı alamadım. Çok şey olmasın diye. Hmm. Hani... E, Güzin Hanım'dı galiba. Evet. O da brokolinin çok olduğunu Yok söyledi. canım, hayır. Belki ben benim aram olmadığı için olabilir. Belki siz seviyorsanız hani size. Yani. Tadında şöyle bir sıkıntı var. Bir de sanki hani böyle derler ya eskiden hep pişmiş ocağı su katmak gibi. Hmm. Hani sanki tadında böyle bir değişiklik var. Sonradan falan öyle bir ilave mi yaptın? Su falan koydu mu ekstra? Yani. Yok koymadı. Hmm. O zaman baştan Bilen daha yaparken suyu şey çok. Yaptım. Ama sanki süt içiyorum ben burada. Süt gibi. Ben de süt tadı almadım. Ben mi almadım süt tadı? Ya rahatsızlık tadı yok. Yani süt tadı yok. Yani süt inen bir şey değil. Sağlık. Birazcık kıvamı dur. Evet. Ona evet, ben de katılıyorum aynen. ama bu süt inen olduğu için Al, süt tadı da verecek. Tabii e zaten brokoli ya sütle ya kremayla yapılınca bir şey. Aynen öyle. O, tam bir lezzetini buluyor yani. Sütü ben biraz daha bana yavan geldi. Hmm. Ve de bunu Acaba bunu yağından bunu geldi. dolayı olabilir mi Efendim? böyle? Yağından dolayı kullandığı yağdan dolayı. Tereyağlı mı yaptı? Valla herhalde Hayır, normal tereyağı değil. Tereyağı tereyağı tereyağı değil. değil. Hayır, donmuş ya üzerinde evet. o yüzden diyecektim. Yok Donup saf zeytinyağı olması lazım. Yok, tereyağı, yok, tereyağı, tereyağı, tereyağı, yok, tereyağı, tereyağı, tereyağı yok bunda. Yani, Hiç kokusu yok. Evet. Aynen çünkü tereyağı koyamaz bunu. Üzerindeki yağımı çok yoğun koydum. O an telaştan. Haklıyorum yapıyorlar biraz ama hayırlısı. Un kavurdu ama değil mi buna? Tabii tabii Tereyağında. dibine kavurdu. <gülüyor> i̇şte o tadı da sanki ben hiç alamadım. İşte yani. Dibine kavurdu onu. Onun yaptı. Malzemesiyle beraber Bilmiyorum. dibine evet, kavurdu. Evet. Ondan sonra sütüyle blenderdan geçirdi. Ellerine sağlık. Afiyet Kısım. olsun. Sen tattın mı çorbandan? Tattım ama bana iyi geldi. Hmm, yani bana normal gelmişti. Normal geldi. Herkesin damak zevki ayrı olduğu Yok, için. Yok şu an ayrı değil. Hepimizin ortak fikri yani. yani duru ama... olduğunu söylüyoruz ki duru. Bayağı evet, duru. Evet. Yani brokoli iyi hissedemedim. Bana da evet, bana da doğru Ne geldi. kokusu ne tadı gelmedi peki. Brokoli tadı almadım. Ne kadar koydu brokoli? Süt tadı süt. Şöyle bir küçük... Süt tadı da almadım açıkçası şey, ben. Baş koydu yani ha, ne kadar? Yarım bir kilo... Bir demet şöyle. Ya evet bir kilo, yarım kilo... Bir kilo yoktu yarım kilo falan. Biraz ancak. da sulu olmuş yani biraz şey olsaydı... Bu suyunu çok kaçırdı. Bu suyunu kaçırmıştır suyunu. biraz. Şeyini. Brokolisi normal yetiyordu yani. Brokoli Evde biraz daha kıvamlı olur. Sen evet. başında değil miydin o yaparken çorbayı? Ben başındaydım ama o kadar görebildim. Niye değil? Ne o kadar görebildim? Güzel biraz olmuş, güzel. Ben ne bakarsın ama. Kışın o iyi gider valla. Süt yerinde, tadı yerinde. Ama gelini takip edecek. Işte. Ettim ettim. Keşke orada bir kontrol etseydiniz. Yani. Ettim ettim. Ya yani şöyle işte bir şey yapsaydınız. Sen onun yerine acaba? bir yayla çorbası yapsaydın ne güzel içerdi. Yayla mı? Yok <gülüyor> yayla çorbası içemek. <gülüyor> brokoli tadı tabii ki alınacak. Çünkü adı üstüne brokoli çorbası. Yani bir hanımefendi e, brokoli tadını çok aldı. Ama diğerleri hiç az olmuş dediler. Damak zevkine göre değişiyor demek ki. Anlam veremedim açıkçası. Kapya biber yatağında kızartma. Ee, ıspanaklı beyaz peynirli kişim. Bence güzel oldu. Kokusundan güzel olduğunu anlıyorum. Umarım kayınvalidelerimiz de beğenir. Sıcak da o oldu. Tam istediğim gibi. Sen nerelisin? Ben tokatlıyım. Tokatlı. Tokada özgü çorba var mı? Tokada özgü çorba yok. Naneli çorba var ama o da buraya gitmez. Belki giderdi vallahi. <gülüyor> yok yok gitmezdi. Çorbamız iyiydi daha az Ama niye gitmesin hani sizin yönünüze özel bir yani çorba ise ya? Yani bu var tuzu yerinde oldu değil mi? Buğday çorbanız var mesela. He, o da çorbası işte. Ayran çorbası dediğim o çorba. Değişik oluyor, güzel oluyor. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Ayran aşı. Geçen programda yaptılar. Kimse beğenmedi. Ben de vazgeçtim. Muteber teyze senin beğenmediler mi şeyini? Aa, yok ben girmek şey. Ben beğenmediler yani bayanlar beğenmedi. Ha programda izledim. Programda ben beğenmedim. Sen yaptın senin çorbanı. Yok ben yani programda yapacaktım. Geline yaptıracaktım ayran aşıyı. Sen güzel yapıyor musun teyzeciğim çorba? Aa mis gibi yaparım vallahi. Ya en güzel hangi çorba yapıyorsun de bakayım. Ayran aşıyı. Ha ayran tam da bahsettiğimiz çorba yapıyormuş mis. Sen bugün de öyle yap o zaman. Ben yapamam. Gelin ben yapamam dedi. O e, kadar çok dedi ben yapamam. <gülüyor>
O koyu çorbası çünkü. Gelinler koyu çorbası bilmiyor. Bildiklerini yapıyorlar. Ama, Ama sen de yanlarından de onları öğretmek ya, düşüyor. Gösterebilirsen. Onların bilmediklerini biz öğretmeyiz onlara. O çalışıyordu onlara. bir senede evde canım benim. Bir senede. Şimdi biz kademe kademe. Şimdi benim e, gelinim var bir de kayınvalidem de var. Benim de var. Şimdi ben kayınvalidemden öğreniyorum. Öğrendiğimi gidiyorum gelinime aktarıyorum. İnşallah o zaman böyle bir böyle. Dahaki ne? <gülüyor> Ola ki gelininiz kazanamazsa sizi kayınvalidenize alalım. Siz gelin olarak gelişin. <gülüyor> i̇nşallah. Valla ben inşallah. çünkü... <gülüyor> Çok genç. Sen de yani evde üretecektin ya. onu. Maşallah. Ben Gelini dedim. evde üretecektin, eğitecektin sen onu. Bu benim bildiğim çorba değil o zaten. Gelinin bildiği çorba. Benim bildiğim ayran aşı. Bilmediğim çorbayı nasıl öğreteyim ben geline? Peki sizin oralarda madımak çorbası mı oluyor, yemeği mi oluyor? Madımak, madımak yemeği oluyor, çorbası mı oluyor? Evet, evet. Yani çok da güzel, güzel oluyor. Evet. Çok güzel, güzel oluyor da onun yemeği oluyor. Ama sanki biraz daha hani böyle e, dursaydınız yanında da hani biraz daha ciddiye almasını sağlasaydınız. Yani çorba yapımı. Bildiğim kadar sağladım. O da bildiğini yapıyor. Şimdiki gelinler kaynana dinleyen mi? Ben bileyim ben yapayım. Ama şimdi bir de şöyle bir problem var. <gülüyor> Kayınvalidemiz zaten çorbayı ben bilmiyorum diyor. Çorbayı zaten gelinin ben biliyor diyor. Gelinin hani kendi biliyor. bilmediği Tabii bir çorba. Tabii ben çorbayı... bilmiyorum diyor. Burası çorba bırakın. Tabii canım ne yapsın? Ben Sen ayran aşı olsa karışırım. Ben. Ama bunu bilmiyorum. Ayran aşını da gelinimiz tercih etmiş. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Ama en azından duru olduğunu falan görmeniz lazımdı diye düşünüyorum. Yani. Ama. Anne sen yaşlısın onun kıvamını bilmezsin dedi. Öbür kaynanaların lafına bakarım ben şimdi dedi. İki kayınfalde haksızlık yapacak gibi yorumlar yapıyorlar. Acımasız yorum yapıyorlar. Yani korktum kayınvalidem de biraz sessiz kaldı açıkçası. Ondan da biraz moralim bozuldu. Kayınvalidem beklediğim gibi savunmadı. Sen ne görevlisisin? Dedin güvenlik ya, görevlisi, güvenlik nerede? Ee, Kuşadası'nda bir sitede çalışıyor. Sizi de görünce hani güvenlik görevlisi deyince İsa biraz tırsması lazım. Sizi görünce İsa böyle <gülüyor> Yok şimdi, oturayım e, muhabbet edeyim. Üniformayla mesela... E, Daha bir, sert bir Aynen. Var. Üniformayı giydiğim zaman mesela bir şey soracakları zaman biraz böyle geri duruyorlar yani. Hani daha Üniforma daha caydırıcı oluyor tabii. Daha tabii. caydırıcı oluyor yani. E, sen bu halinle nasıl yapıyorsun yani? Efendim? Nasıl yapıyorsun bu halinle? Güvenlik güvenlisin nasıl? yani sen de bu halinle nasıl yapıyorsun? Siz zarifsiniz ya. herhalde. Ha. Ya, <gülüyor> ya biz kadınların yapamayacağımız Siz işler var da bu yerin altında var. var. Yani ben biz her şeyi yapacağız hiçbir şey yani, yok. Her şeyi yapacağız biz... hiçbir şey yoktur. Ben i̇şte, mesela konuş işte, benim, bir pat, <gülüyor> benim patronum bana der ki yani 10 tane erkeğe bedelsin der. Valla biz e, hatta aa, aydınlıydı onlar da. Bir yarışmacımız ilk sezonda mıydı? İlk sezonda Kız korkun mu ben senden? Yara Sonra açık cezaevinde çalışıyordu gardiyan olarak. O, o, o yani. Evet mesela. Yani. Kadınların yapamayacağı iş yok. Biz çok daha fazla e, iş sahasında, sektöründe tabii görmek ki, istiyoruz tabii, tabii ki kadınlarımızı. Tabii ki. Evet Allah elimizde her şey gelir. Şu Yapamayacağımız anlamda, hiçbir şey yok. Herhalde daha yapılı bekliyorlar. Yapılı, aynen. Siz daha zarif, daha narinsiniz ya. Sen güvenliksin. Efendim? Ben senden artık korkarım. <gülüyor> Peki ben hiç böyle müdahale etmeniz gereken bir olayla karşılaştınız mı? Tabii, karşılaştım. Zor oluyor mu peki? Tabii zor oluyor. Ya şimdi e, her iş dalında yani insanlarla uğraşması zor ama güvenlikte Doğru. mesela şimdi şöyle diyorlar, yani bütün gün oturuyorsun, hiçbir şey Teşekkür yapmıyorsun ama öyle değil. Olsun. Şimdi e, sen kendini polis mi zannediyorsun diye müdahale etmek istiyoruz, polis mi zannediyorsun kendini? Hayır, ben burada görevimi yapmak istiyorum diyorum mesela. Dinlemiyor, üzerine geliyor. Tabii o esnada müdahale ediyorsunuz. E evet. tabii. Yani. Çok sıkıntılı insanlarla Sizin de görev kapsamınızda belli verilen tabii, yetkiler tabii. var. İnsanların biraz anlayışlı olması lazım tabii ki. Özellikle de hanelerde, konutlarda güvenlik görevlerine saygı duyulması ve kurallara riayet edilmesi lazım. Memnun oldum yani bir bayanın güvenlik görevlisi olması falan. Güzel bir şey. Ya ben e, güvenlikçilerde genelde şey bekliyorum. Hani daha boy boz, daha böyle bir kalıplı falan olurlar ya onlar daha. Ama güzün onda öyle bir e, vücut olmadığı için hani şaşırdım açıkçası. Yani hiç o şey yok kadında hani güvenlikler biraz iri yarı olur böyle tutumlu olur yani ne bileyim çektimli koparır. Ama yok baya normal genç bir kız gibi yani kaynana da değil genç bir kız gibi duruyordu. Şimdi ilk başta tabii böyle bir ufak tefek olduğum için e, milyon olduğum için bir hani kaideye almamazlık oluyor. Ama daha sonrasında tabii tavırlarla e, bir çekiniyorlar ve bana dedikleri senin bir bu kadar da yerin altında var. Evet bu arada e, tokat yaprağı değil mi sizin evet. oranın? Hı hı. İpek gibi tokat olur. Yaprağı. Kapya biber yatağında sebze kızartması var. Hı hı. Ve de ıspanaklı peynirli kiş. 
haftanın ilk Bismillahirrahmanirrahim bir maşuk geçti. Maşuk çok özlemiş. Maşuk yoktu uzun süredi. Neredeyse 20 gündür Eskişehir dedi. Geldi benim omzuma kondu Oo, sabah mutfakta. Şimdi dolaşıyor. Maşuk gerçekten de artık iyice e, içimizde aramızda her an sofraya da konabilir. <gülüyor> nereye gitti o? Nereye ko- ver, uçtuğu yer bir de konduğu yer önemli. Şey yolda geçerken maşuğu gördün mü? Şahine. Şahine. Evet, Şahine. Şahine. Şahine. Ben korkuyorum biraz. Valla. <gülüyor> evet o yüzden Ay. çok korktum mutfakta Bu da hazırlarken. Dolaşıyor valla. Korkuyor, korkuyor. Maşuk korkuyor. artık şey oldu. İçecek ne alırsınız? Kola, ayran, sade sodan var. Ayran olabilir. Ben ayran alıyorum. Ayran. Yok ben istemiyorum. Ben, ben, ben de suyla istiyorum. Tamam. Ee, Zoyla mı? Ben su. Tamam. Devam Anne. edeceğim su ile Ben su alacağım. Tamam. Evet, ufak ufak böyle yavaş yavaş üç çeşit yemeğimiz var ara yemek tabağında. Ben yorum yapabilir miyim? Buyurun güzel. Tuzsuz olmuş. Tuzsuz. Evet, bana tuzsuz geldi. Kıvamı yaban geldi. Yani baharatımı artık bir şeyse eksik geldi. Lezzetini yani. Lezzeti... eksik mi buldunuz? Yani dolmayı ben beğenmedim. Dolmayı beğenmedim evet, Hüseyin Hanım. Evet, beğenmedim. Kişi de, bu da tuzsuz geldi bana. Tuzsuz. Bana, bana tuzsuz Peki pişmesi geldi. nasıl lezzeti tartı? Evet pişmesi güzel kıvamı yerinde Tabana, ama evet. tuzsuz geldi. Bir de baharatı az geldi. Hmm. Biber de e, biber de pişmemiş. Pişmemiş. Bana <gülüyor> çok sert. Bak aşırı Öyle derecede mi? çok sert geldi. Ha. Biberin dişi zaten o kadar bir şey. İçinin de güzel çok... konu şey yaptı. Yaptı da gelince. Yok bayağı çiğ geldi biberi. Bayağı çiğ. Ama çok güzel. Şimdi de kızı şey yapıyor. Yanıyor kızartma ya. Aa, bir tık daha olabilirdi yani. Tamam yok, yok, yanıyor, yanıyor da şimdi. Bakar mısın sen dışına? Yanıyor Biraz da yani. Biraz da yanıyor. Çiğ diyor yani. kapya biber hanım. Evet. Efendim. Yani kapya biber çok kızartıldığı zaman kabuğundan dolayı yanıyor. Yanık bir görüntü evet. olmasın diye. Evet çok bekletmedim. Bayağı Ama çok da çiğ bırakmadım yani tabii. Nereden aynen. baksanız 4-5 dakika bekledi tavanın içinde bir tanesi. Bana bir da çok çiğ gelmedi yani. Ha, ha, çünkü çok kızarttığım zaman... Böyle, bayağı böyle bariz e, bak böyle hıtır hıtır yapıyor İşte yani. çok kızarttığım zaman kabukları yani... yanıyor. O yüzden. Yanık tadı ya da yanık görüntüsü olsun istemedim. O zaman da yanık tadı verecekti çok şey yapınca. Yok azıcık azıcık daha bir tık daha pişebilirdi. E, ayrıca kişiniz güzel olmuş ama... Kıvamı güzel. Evet. Baharatı biraz bana yavan geldi. E, tuzsuz geldi biraz. Dağılmıyor ama yani e, biraz daha böyle nasıl desem biraz Biz içi. Yani kremanın içi. Içi. ıspanağın içine krema katıyorum. O krema e, şey çektiği için ıspanaklı peynirli bu şekilde oluyor. Ben e, daha önce bana çok yavan yaptım. geldi. Yani baharatı da az geldi. Afiyet olsun. Hmm. Teşekkür ederim. Buyurun Güzin Hanım siz de devam edelim. Ee, üstünün kıvamı çok güzel olmuş. Ispanağı falan çok güzel olmuş peyniri. Ama e, hamuru kıtır kıtır değil. Ya i̇şte hmm. dediğim yani, gibi ıspanağın içine krema çek. Tart hamuru at, biliyorsunuz için. olması gerekiyor. Evet. <gülüyor> yani hani o ıspanaktan kıtır kıtır dolayı gerekiyor. alt tabanı tabii kuru olmaz. Çünkü krema yumurta atıp e, için harcını hazırlıyorum. Ondan dolayı altında bir yumuşaklık olmuştur. Ama kenarları e, kıtır görünüyor bence. Hayır şimdi bence şöyle bir şey. Görünüyor. Alttaki Kenarlar hamuru kıtır. biz mesela yaptık denedik. <gülüyor> Ee, kıtır kıtır hani tuzlu kurabiye nasıl olur? Peki neli Tartı yaptınız? Hamuru. Aynen nasıl? Neli yaptınız denediniz? Çünkü ben dediğim Hayır, gibi hamurunu yağlı denedik zaten yağlı. Yok hayır onu dedi. Bu bana içine krema atmam için pişerken tabii, tabii, o kremayı de çekiyor. Attık. Evet o yüzden kremayı çok kıtır kıtır attık. olmuyor ıspanaklı peyniri de. Peynir de çünkü yağlı olduğu için peynir de bir nebze e, ona e, sululuğunu veriyor. O nedenden dolayı alt tabakası kıtır kıtır. Aynen, Biraz daha anladım. bekletirsem yanacak. Çünkü anladım. kenarlarından da fark etmişsinizdir. Hı hı. O Peki. yüzden hani alta kıtır olması için çok bekletemiyorum. O kremadan muhtemelen kaynaklıdır. Diğerleri nasıl? Görünüm bize? olarak e, biber pişmemiş. Biber. biber pişmemiş. Aynen. Yani çok kıtır kıtır duruyor. Evet. Sarma? Ama görünüm güzel. Sarma güzeldi. Hoşuma gitti. Afiyet yani, olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Meftule ablacığım. Hayatım bas. Canım. Dolmanın içinde fıstık yok. Yani, olması gerekiyor. Biz kendimiz katmadığımız için bilmiyorum. Bizi özel bir şekilde. Yani yani çok öyle olması lazım. Yani. Öyle Sarmayı olmadığı için şey ben bir tad yapıyorum. alamadım. Yok. Aa, şey, biberin güzel. Biraz daha pişseydi daha güzel evet. olurdu. Evet. Çirkin Şimdi, bir görüntü olsun. Şeyini de sevdim. Görünüşü falan çok Azıcık güzel olsun. Neyi sevdin? Bu kişi de güzel olmuş. 
Ama biraz tuzsuz. Evet. Tuzla ben baktığım için o yüzden. Yok beyaz mı koydun sen? Yok normal beyaz, beyaz peynir, peynir koydum evet. Anladım. Kalıp beyaz peynir koydum. Peki meziyet hanım. Şimdi canım tekrar eline sağlık öncelikle. Ama bir bir kesinlikle ben de çok şey buldum. Hani içi tamam güzel pişmiş hepsi ama çok kıtır kıtır biberin kendisi. Ee, kişi gelince de ben ben de hamurunu çok yumuşamış buldum. Hani bu kadar yumuşaması normal mi bilemedim ama gerçekten Kırmadan çok yumuşamış. Dolayı. Ben çünkü size sunmadan önce dört defa yaptım kişi. Hepsinde aynı şekilde oldu. Yani çok beklettiğim zaman da çok yandı. Şu kenarları özellikle. Biraz kabarmış kabarmasaydı daha güzel olurdu. Yani Sen çatal bunu... batırdın mı Batırdım. hamuruna? Batırdım. Ama gerçekten çok yumuşak hamuru. Ee, şeyin de e, sarman da e, sanki içinde hiç harç yok gibi geldi bana. Aynen. Ve çok pişmiş gibi geldi. Hani böyle sulu sulu cıvık cıvık geldi. Evet bana da öyle geldi. Hmm. Evet. Hani çok... bu yüzden hiç şimdi bir tat alabildim. Biraz bitmeyi... kaçırdık pişmesini. Doğru yani içinde... Biraz evet, evet, evet, evet, evet, hiçbir şey, yani içinde hiçbir şey, şey kalmamış, hiçbir şey, hiçbir şey yok gibi. Sadece olmuş. yaprak yiyorum gibi hissettim Fazla kendimi. Fazla pişmiş evet. ve de Aslında yalan olmuş. Aslında bol koymuş. Yalan olmuş. Ee, şimdi Güzel Hanım siz sarmayı nasıl beğendiniz? Beğendim yani baharatı falan bana çok... Mesela Bende hani, var yani şey iç olarak yani da... Yani genelde yiyeceğim. içinde çok doğduğum evet. Aynen içi var çünkü. Yani, yani şu an iki tane ve, yedim ikisinde de yani e, pirinci de var, domatesi de her şey var. Hayır yani, şu görüntüde bakar mısınız? Hamur olmuş içindeki pirinç. Peki yapay yeri aldınız mı? Gerçekten hamur olmuş. Ama işte o fıstık üzüm içinde olmadık. Biz de içinde alayı biz katmıyoruz. Ama şimdi biz de koymuyoruz yüzden. mesela yaprak sarmasına fıstık üzüm Yok, falan koymuyoruz. Biz sade ya etli yaparız ya da ne bileyim böyle salma yaparız. Ama bu şimdi bir yemek <gülüyor> yemek deyiz, içinde fıstığının olması lazım değil Zeytin mi? Zeytinyağlı sarmanın içine hani fıstık, artı kuş üzümü zaten olması gerekmiyor mu? Yani Hayır, bizde yok işte. Mesela bizde bizim de yok. bölgemizde yok, Aydın bölgesinde de, biz o şekilde de. Üzüm ve fıstık konulduğunu da olmaya ben duymadım. Hani Aa, ben bir senedir yemek yapıyorum. Normalde konuluyor mesela. Ha, Hayır, ben Hayır ben duymadım mı? diyor. Hayır, ben bir senedir yemek yapıyorum. Konuluyor. Bizim yeri de asla konulmuyor. Hayır, evet, ona, ona o belir. Bazı yerlerde konulmuyor. Sırf soğanla, pirincik evet, şey evet, yapıyorlar evet, da. Evet, evet. Hani hiç duymamış ve hiç yememiş olmanın enteresan. Yok, hiç tatmadım. Hani hiç komşu beş çaylarını altın günü... Bu şekilde yapıyoruz. Yani komşularımız da çok güzel. Seyretmiyor musun? Seyrediyorum ama değil mi? Peki seyrettiğinde görmedin mi hiç? Hayır görmedim. O zaman hiç gerçek dolma yememiş zeytinyağlı. Yani bizim bildiğimiz gerçek zeytinyağlı dolma bu şekilde. Aa, ben de size o şekilde sundum. Hoş uzun konuluyor. Afiyet olsun. sağlık. Fıstık Afiyet konulur. Olsun. Evet olmazsa olmazlarındandır Seyredim. yani. Yani bakın bölge bölge doğru konulmadığı yerlerde var. Ama aslında zeytinyağlı sarma dediğiniz zaman ki bu sadece yaprak sarması için de değil dediğim. Evet. Zeytinyağlı lahana sarmasına da kuş üzümü fıstık girer. Biber dolmasına Birazcık da. tarçın girer. Hafif bir tatlılık olur. Biz de etliye, olur. etliye kuş üzümü veya e, fıstık koymuyoruz etli olarak. Etliye konulmaz. Evet. Zeytinyağdan evet. bahsediyorum. Evet. Sonra yani de... bayağı hiç pilav gibi olur içi bildiğiniz neredeyse. Evet. Evet. Hiçbir şey beğenmediler. Kişinin hamuruna çok yumuşak bular. Zaten krema katıyorum yumuşak olacak. Biberliler pişmemiş dendi. Çok pişirsem yanacak zaten. Bu sefer yanık diyecekler. Yani has zeytinyağlı sarma da olur ama bölge bazı yerlerde konulmaz o Buraya doğru. Buraya salça koydunuz mu siz? Yani çok salça yok, salça şey. koymadık. Çok çok renksiz. Renksiz. Domates yok. sosu koyduk. Domates sosu mu koyduk? Hı -hı. Sos koyduk. Yani o kadar renksiz gibi de içi hani... Hı -hı. Koymadık, ben kapya biberini beğendim. Hanımlara çiğ gelmiş ben de olabilir ama bana ideal beğendim. geldi. Yani çok da fazla kızarmasını... Afiyet olsun. Çok yani kızardığı ya, zaman kabullanıyor zaten. Zaten o bir de yatağı hani... Ha, evet közleme olsa evet çok pişmesi evet, gerekiyor ama zaten kızartma onu... bu şekilde. Evet ben beğendim şeyi. Afiyet olsun. Keşin de tadı güzel. Birazcık daha tabanı sert olsaymış Aynen. tam olacakmış. Biraz daha çıtır olacak. Yarım evet. olmuş. Biraz daha kıtır olabilir ama evet krema ve peynir Mesela ve ıspanağı. Kıvamı biraz e, kişin e, içinin kıvamı ne biraz olmuş, yaşlı biliyor olmuş. Musunuz? Şöyle bir sorun olmuş ablacığım. Malzemeyi çok tutmuş. Evet evet bol bir olmuş. Bir tık daha ince olacak. Evet. Birazcık çok koymuşsun malzemesini kişin. Biraz daha az birazcık daha ince olsaydı tamam. şu kadar kalınlıkta tam olacaktı. Malzeme de tabii hem krema hem peynir evet, hem evet, ıspanak çökünce evet, ıslatmış evet. alttaki hamur haklısın. Evet yani ben evde Ama dediğim çok gibi güzel. 3 kere yaptım. Hepsinde Bence tadı hamurum güzel. bu şekilde olmuştu. Evet. Daha az malzeme koysaydım belki. Yani kişin üstünün tercihini gelinlerinize bıraktık. Tavuklu yapan var, enginarlı yapan var. Efendime söyleyeyim farklı peynir çeşidi koyanlar var. Yani isteyen istediği şekilde yapar. Biz karışmıyoruz. Evet. Sırf peynirli yapan da var. Her yönenin bir şeysi var. Yabancı, Fransız bir yemek zaten. Ama güzel oluyor böyle tart hamuru, turta gibi böyle. 
isteyen de istediğin beş iş çaylarında yapılan. <gülüyor> e yani, yani güzel artık çoğu insan yapıyor yani. Beş çay da kalmadı Allah aşkına. Kalmadı. Misafirlik de kalmadı. kalmadı. Yani bir yere gidiyor. Evet, evet her, her şey bitti. Şey bitti. Ya, ya, oturan da yat beş telefon, televizyonun önüne. Hem ye hem izle boş ver sen. <gülüyor> Torunlara kim baksın? Anne ne televizyon izledim. Ben büyüttüm torunları da yok ben büyüdemedim daha dur. Aynı evdeler geliniyle 9 ha, yıldır iki torun ha, bakıyor. Ha, Geleni biliyorsun. çalışıyormuş bir senedir evdeymiş. Bir senedir evde gelin. Çocuklar da çok düşkün diyor şey. Sen bunun içinde kuş üzümü ve fıstık istediler ee, ama ben kendi yöremde asla kuş üzümü ve fıstık olan bir zeytinyağlı sarma yemedim de görmedim de duymadım da. Saç kavurmam için özel saçlar buldum kayınvalideler için. Yani yaprağınız güzeldi ama tadı yoktu yani suda mı fazla tuttunuz? Suda beklettik evet gelince ha, çok fazla çünkü tuzluydu suyu alsın diye evet. o yüzden suda beklettik. Herhalde çok bekmiş. Ya ben de mayoşu ekşiliği de gitmiş. Ekşiliği mayoşu gitmiş ama. Ha beklettik evet. gelince yemeğe başlayınca hemen bir de ılık suya koydum. Burada... Tuzluydu çünkü. Hı. Bir de zamanla yarıştığımız Tabii için haliyle. Tabii bir de yani aynen öyle. Yani <gülüyor> olabiliyor. Sanmam hiç beğenmediler. Ben ondan çok umutluydum. Dediğim gibi yani içinde farklı şeyler aradılar. Bence o yüzden normalde tadı ve içinin dolgunluğu gayet iyi. Bir kayınvalide çok beğendi. Yaprağını tokattan anneannem bahçesinden topladı gönderdi bize. Sırf bu yarışma için. Neyse muhtarımız sen konuş. Öyle olurdu yoksa öyle olurdu. Nasıl olurdu zeytinyağlı? Ya şimdi ya ön pişme oranı çok önemli değil mi sence de abla? Hani arkadaşla hani... tartışıyorsun ya. Hayır hayır. Ama şimdi e, arkadaş beğendim dedi ya. Ha. Ben de diyorum ki hani e, sarma beğenecek gibi değildi. Ha. Hani hmm. neden beğendin? Nasıl tamam. beğendin? Tamam, Çünkü içi pişmemiş. Mesela siz katılmıyor musunuz bana içine gördünüz? Evet aynen. Hani artık hmm. hamur olmuş. Hani bir güzel hamur hamurlaşmış. Hani şey kestiğimiz yok, zaman su yani. akıyor yani. Hı. Sanki su yiyoruz gibi hissettik biz bunu. Hayır bende ben su yok yani. Ben onu anlatmak hani istiyorum. Bana denk gelmedi yani. Onu söylemek istiyorum. Bana öyle denk gelmedi diyor. Hayır bana öyle denk gelmedi. Hayır, denk gelmedi. Hayır, denk gelmedi. Denk gelmedi. Benim iki tane yediğim Allah sarma Allah. ikisi de çok güzeldi, lezzetliydi yani. Benim hoşuma gitti. Ne suyu vardı ne bir şeysi vardı. Enteresan. Yani enteresan. Ben de onu anlayamadım yani şu an. Gerçekten ilginç. Vay, vay, vay. Sarmanın içi bomboş. Ne salçası, ne karabiberi, ne kuş üzümü, ne fıstığı, hiçbir şey yok içinde. Olur mu öyle şey nasıl bilmiyor ya? Biz mesela hiç kuş üzümü şey de katmasak, yine onu etsiz de yapsak, yine salçasını, bol olarak karabiberini, pul biberini bile yediğin zaman ağzında lokum gibi olur. Ama bunu, o yok, bomboş dolma, beyaz. Ben beyaz dolma, içi boş. Sunumlarıma çok güveniyorum çünkü çok uğraştım. Yani bu saçları bulmak için ben sabah 9'dan Akşam 5'e kadar gezdim. O yüzden umarım beğenirler. Yani lezzetli de olduğuna inanıyorum. Sunumlarıma artı bir puan istiyorum. Evet sunumu nasıl buldunuz hanımlar? Sunum Size çok, çok güzel. güzel görünüyor. Yani evet. gerçekten de bizim programımızda bilmem kaçıncı kez yapılıyor evet. e, bu saç tava. İlk kez böyle bir sunumda yiyeceğiz. İnşallah lezzetleri de tabii evet, ki sunum, sunum önemli ama. Görünüyor. Yani Bakalım şu tabii. servis tabağı beni mest etti. Evet. Onu söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Yani bakın insanın iştah açılıyor, yeme şevki geliyor. Ya ve saç tava. Şimdi normalde saç tava gelir ortaya. Ailemizde yemeğe gittiğimizde hemen herkes böyle bir daldırır o bazlamasını şeyini. Şöyle bir tava. Ama tabii böyle bir şey olmayacağı için. Tabaklara getiriyorlar. O zaman da soğuyor, ediyor. Kuşbaşı et gibi. Ama böyle şu çok şirin. Olması gerektiği gibi. Ve olması gerektiği gibi. Sunum olarak şahane. Tabii ama tadına da bakacağız. Tadına da bakacağız. Sunumu çok güzeldi. Mesela saç kavurmanın e, getirmiş olduğu tabağı, şeysi falan, sacı çok güzeldi. Hoşuma gitti yani. Bunda ne eti kullandınız? Dana eti kullandım. Yağsız dana eti. Ama saç kavurma kuzu etiyle daha güzel olmuyor. Yani mi? kuzu eti kokuyor açıkçası. O yüzden tercih etmek istemedim. Dana etiyle biz hep yapıyoruz. Dana etiyle daha da lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dana eti tercih ettim. Kuzu eti koktuğu için tercih etmedim. Ama az daha pişirmen gerekiyormuş bence. 
Yani ben yani, baktım normal ideal geldi ama tabii. Az daha pişmesi gerekiyormuş. Biraz daha pişmesi gerekiyordu. Hı -hı. Sert olmuş azıcık. Sert Ayrıca olmuş, evet. soğuk. Yani evet, çok soğuk. sıcak değil. Salatam da böyle çok limonlu, yoğun bir tat aldım. Size ben bilmiyorum böyle şekilde. geldi mi? Böyle çok ilk eşim. aldığımda Aynen, böyle gözümü kıpırdattım yani. yani. Sen limon suyunu çok katmadım dedim. E, tuz ve limonu özellikle çok az tuttum ki tekrar isterlerse Baba kendileri takviye yapabilirler diye. Biraz e, zamandan dolayı olabilir ama biraz böyle Bak, ölmüş gibi. Salatayı son dakikada yaptım. En son yaptığım yemeğim salata. Neresi sormuş gayet Yok, diri ya. E, şey e, kırmızı lahanası falan biraz bana böyle... Hayır, diri. Aynen öyle. Bu salatanın nesi sormuş? Yorum yapmak için değil mi? Yok, yok, çok çok yok. Yok. yorum yapmak için değil. Ee... Yo, şeyleri güzel canım. Ee... Ama isabetsiz bir yorum olduğunu güzel. söyleyeyim. Bana ne bileyim artık bana mı öyle geldi bilmiyorum. Lanalar yok, biraz yok. böyle. Lanalar hani... falan güzel. Çok çok çok şey. diri diri. Geldi. Sadece ekşi olmuş. Pilavın da e... diri. Geldi bana. Diri. Evet. Arpa şehri diri olur biraz ama. Yani normal pirinç pilavı ya da bulgur pilavı yani gibi olmaz. Bir tık olmaz. daha pişebilir de bilmiyorum arkadaşlar. O zaman da çok lapı ama... olur. Çünkü arpa şehri öyledir. Hani suyunu çok az da koysan lapı, çok çabuk lapı olan bir bakliyat. Doğrudur Zaten ama ağızda bir, birazcık dirilik bir bırakması lazım. Bir tık bana e, böyle sert, biraz böyle dişe çok sert geldi yani. Azıcık daha pişebilirdi. Tamam kıvamı falan çok güzel. Hani işte birazdan daha pis daha hep sefer lapı olacaktı. Güzel. <gülüyor> Artık onu bilemiyorum. Saç yani. korumanın lezzetini beğendiniz mi Gülseren Hanım? Yani biraz eti bana nasıl desem ağır geldi sanki. Ağır. Yani. E dana eti nasıl biraz, ağır? Biraz böyle yoğun et tadı, çok yoğun et tadı aldım. Yoğun Ve et de tadı soğuk, ne demek ya? Soğuk et. yani. Et zaten yemek etten, etten oluşuyor. Hani onu bastırmamış şeyi mesela Neyi? etin tadını... E, baharatları bastırmamış Şöyle yani. Şöyle diyebilirsiniz, baharatı iyi değil dersiniz. Baharatı, ha, baharatı biraz yavan olmuş, baharatlı biraz daha olsaydı... Herhalde bu etin tadı da yani yoğun tadı kaybolabilirdi diye düşünüyorum yani. Vallahi ette etten et tadından başka bir şey almak mı istiyorsun? <gülüyor> Yok canım Sence et tadı. Bence ette et tadı alınır. Başka bir şey alınmaz. Yani. İçinde da gayet şeyler yani... iyi bunun malzemesi. Peki baharat olarak ne eksik geldi size? Baharat olarak ne bileyim karabiber tadı hiç almadım karabiber. E, kekik olabilirdi. Yani saç kavurmaya, biberlerle çok güzel olacağını düşünmüyorum. Siz saç kavurma keki katmadınız mı? Katma. Biz ben katıyorum artık bilmiyorum Katma. size de. Çünkü iki çeşit biber ve soğan yapışıyor. var. Ayrıca hoş yani oluyor yani. Keki, keki katınca daha bir tok tatlı oluyor. Keki, kara biber, pul biber Tabii biraz. Koyuyoruz Şöyle yani. Çok e, baharatsız geldi bana. Evet. Hatta hafif acı olur saç kavurma. Biraz yani acı olur. Ben bilerek acı biber kullanmadım. Bilerek. Köy biberi kullandım. Dediğim gibi... O sivri e, biberi acı tutarlar. Aha. Yok. Rahatsız o edan vardır diye acı Anladım. kullanmak istemedim çok fazla Anladım. yemekleri. Bizim ellerine emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Pilavını çok beğendim. Güzel olmuş. Tane Afiyet tane. Yani şeyinde soğuk olmuş biraz. Yine iyidir, fena değil yani pişişiyor ama soğuk biraz. Yani soğuk çok soğuk değil evet, ama soğuk. Biraz sıcak bir daha iyi olur. Yani. Normalde bunu altında tea light gibi şeyle getiriyorlar ya saç kumu hep sıcak Hı -hı. kalsın diye. Çok soğuk. Evet soğuk, yani, soğuk yani. yani. Ama ben orada karıştırdığım zaman yani. yani. Yok, yok ya olmuş. bayağı soğuk Hayır. geldi yani. Soğuk bayağı soğuk, soğuk yani. Buz gibi yemek. Evet. O kadar da değil Vallahi bence. Valla o kadar da değil, gayet iyi. Soğuk, soğuk, soğuk değil. Bir şeye sönüp diye çok güzel. Saçım çok güzel. Diye... Şöyle saçına bir bakın isterseniz. Saçlar Aha. zaten bu saçlardan Sen, bunu yapın. Büyük saç getirdi. Ben yapılmadı canım benim. Isıtabilseydim sayın onu demiyorum. Isıtabilseydim. Evet o büyük de ısıtıp hemen sonraki dakika. Aynen. Yani bu sıcak durduğu i̇şte için onlar da sıcak. Hava mı çok soğuk diye acaba soğudu bilmiyorum. Bayağı soğuk ama. Ya ben karıştırırken... Bayağı bayağı soğuk. Soğuk. Çünkü Çünkü bunun içinde yani. cız cız yapması lazımdı. Ha evet, saç kalman evet. hasıl cız cız işte dedim ya. Yani cız cız yapması lazımdı. Yani soğuk öyle ısıtabilirdi yani. biraz şey ama gerçekten ya bu kadar soğuk. Çok sıcak da servis etmek istemedim. Ama bu çok sıcak servis edilir. İşte onu... Pilavın da yakar ağzına. Tamam onu düşünemedim. Şehriye pilavın. Şey, pilavı güzel, güzel. tane tane olmuş. Pilavı iyi. güzel ya. Pilavı ya. Güzel. Salata nasıl? Güzel Salata da iyi, fena değil yani. Sadece bu işte buz gibi çok Tadı soğuk. nasıl evet. peki hani soğukluğu evet, dışında? Evet, saçtoğanın lezzeti nasıl Mevruki Hanım? İyi değil, fena değil yani tadı. Fena Beğendiniz değil. Beğendiniz yani. Azıcık kuyruk yağı atsaydım buna. Buran buran sıcak da getirsem. 
yapamadım. Evet. Ama sen de şimdi sert tava normalde hani kuzu veya orta yağlı dana etinden yapılır. Hı hı. Ama içine biraz da kuyruk yağı konulur. Tabii tabii. Yani şimdi sen kokar diye kuzu kaldı. kullanmadın. Kokar diye kuyruk ama yağı koymadım. Acı olur diyorsun ki. Ama istemez. Ama şimdi bu yemeğin hakkı odur. İşte yağ da olacak. O yağ biraz çatır, acısı çatır, da olacak. Çatır, çatır duman mı duman? Evet. Hayır, yemeklerin de çok öyle. kokuyor. Eleştirisi ama olduğu için kullanmak istedim. Ama saç hani, çok sıcak olması gerekiyor. Yani bir de geldiği zaman sıcak suyunu yapılması gerekiyor. Yani ideal kuzu etidir bunun. Ha orta yağlı da da olur. Ama sen şimdi bırak onların ne diyeceklerini yani bir yemek neyden yapılıyorsa onu koyman lazım yani. senin. O senin sor- sorunun değil i̇şte yani. Şu anlarda da kekiği, Olmaz karabiberi, yani pul biberi olsaydı eksik. bir de sıcak olsaydı harika bir Salata yani yapalım. Biraz İçine daha da pişmeli. Limon, evet, limon suyu mu? Limon suyu kullandım. Hazır limon suyu mu? Evet. Hmm. Aa, sen de gecikmemek için hazır limon. Demek ki salata da işte bir tadı var. Evet. O yüzden ya salata da başka bir normallik de sezinlemediniz mi? Efendim? Salata da başka bir şey. Hani sezinlemedik mi? Hani şimdi e, mor lahanaları farkında mısınız? Hani yemek istesek aslında yemeyeceğiz gibi. Bu doğradığında ince ince doğru içeri evet, biraz tuzla, doğru almış, değil mi? Biraz öldürmedin mi? Yok, tuzla öldürmedim. Doğrayıp direkt kaldım. Mesela şeyler Biz... falan e, mor lahanalar şey pardon. Evet, kıvırcık sanırım bu göbek. göbek. Göbek göbek evet. göbek salata. Çok büyük değil mi? Yani göbek iri doğranır. Hani doğrama göbek şekli salatı. de göbek evet, salata da iri doğranır zaten. Kıvırcık gibi doğranmaz ki. Olur mu bu kadar bak şimdi. Ya, tamam. Nerede çok Ama... büyük? Bize çok büyük gelmedi de. Kökü geldiği için öyle olmuş muhtemelen. Size Dikkat bir parça sizin yani. Hani ben orada şimdi böyle bir Aa, yemek istedim mi de ben yemedim. Evet. evet. <gülüyor> Bana da denk geldi. Yutam onu yani. şey Sizin de mi? Hani normalde Aynen, biraz de eli doğranır zaten. Yani. Yani. Ama son dakikada yaptığım için de doğru. Kökleri iri kalmış olabilir. Hani yani şöyle bakabilirsin. Hatta şey yapamadım. Bayağı büyük parça yani. Ben ikisi biraz daha önce. Ben bir şey soracağım. Tamam tamam. Farklı bir parça olmuş. Kıvırcık hani gibi yemekte çok, iyice çok e, zorlanacağımız şekilde hani biraz daha böyle küçük de olsa daha rahat yemeğe edeceğiz. Evet, evet, Sana evet, rahat eder. Bence şey de. Gayet güzel Bende de çatama gelmiyor işte. Ya bak şimdi <gülüyor> bakın hani ben bu şekilde tutuyorum. Hmm. Size de evet, iyice de büyük yere geldi. Size sadece kökü gelmiş. Aynen öyle. O yüzden olmuş. Size kökü gelmiş. Ya bir de limon kullansaydım bence daha güzel Artı bir de çok kekişi. iyi olurdu. Ha limon evet şimdi biz ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Yani genelde genelde değil. Bugüne kadar hem bütün tatlılarla saydım kızım sen de limonu ilk kez limon suyu kullanan birini görüyorum. Evet. Keşke limon kullansaydım. Evet aslında bir de limonu kesip de sıkmak daha kolay değil mi? Aynen öyle bir şey yapsaydım. Çekirdeği işte o zaman da limonu bütün yer atmış diyorsun. O yüzden e, vakti yetmemiş tarzı. olabilir alelacele olabilir. <gülüyor> Peki siz yemeği nasıl buldunuz Meziyet Hanım? E, yemeği ben gerçekten soğuk buldum. Artı baharatsız buldum. Ve etin biraz daha pişmesi lazım bence. Hani biraz daha çiğ kalmış gibi geldi bana. Evet. E, salatadan bahsettik zaten ama pilavını beğendim. Pilavın çok güzel. Evet. Valla gayet güzel. Evet. Siz evet. diri dediniz ama böyle olur bu. Biraz bana diri geldi de. Yani ben diri pilavı çok güzel. Tam İdeal arpa şehri biraz diri kalır. Pilavı çok öyle pişmez. Evet. Salatam da güzelmiş. Limon suyu biraz bozmuş evet. ama güzel bence. Ben beğendim. Yoğun tarafı bana geldi herhalde. Ee, limon suyu evet biraz onu şey yapmış. Ama yani pilavın çok güzel. Aslında saç koruma da güzel olacakmış da biraz sıcak gelseydi. Bir de o demin dediklerimizi koysaydın. İşte onu karıştırdığım zaman. Biraz baharat saç yani. kavurma da hissetmek evet. lazım ya. <gülüyor> yani onu ister. Çatır çatır. Galiba biz biraz kendi az tadımıza göre yaptık. Anladım. Ondan Anladım. Olmaz yani. Ellerinize sağlık. Yine. Ama Aferin. eline sağlık. Sunumu beğendim. Sunumun çok güzel. Sunumun çok güzel. Sunumun çok beğendim. Beğenmemek mümkün değil zaten. Afiyet olsun. Saç kavurmanın sunumu çok güzeldi aslında. Sunum gelince ben dedim ki çok güzel bir şey geliyor. Ama şöyle bir baktım. Hani görüntüde evet bir şeylerin yanlış olduğu belliydi ama görüntüsünde daha. Böyle hani bir ihtar açıcılığı yoktu. Eti gerçekten çok iyi pişmemişti. Hani biraz daha yemeye devam etmeye kalksaydık herhalde donardı. Tabakta diye düşünüyorum. Biraz baharat sanki hiç atmamış. Hiçbir kimyan tadı yoktu, karabiber tadı yoktu, özellikle kekik yoktu. Hani kekin çok yakışabileceği bir ürünü hiç kullanmamıştı. Neden öyle bir şey yaptı ama o da olmamıştı. Etimi çok soğuk buldular ya. O kadar kararsız kalmıştım ki ıslık ıslamakta. Keşke ısıtsaymışım. Çöp şişte de bir yağ bir et, bir yağ bir et. Efendim evet. kebaplarda kuyruk yağı evet. iç ya. Onlara saç kavurmaya da lezzetini veren o kuyruk yağı eriyecek. O cıs cıs biz onu hissedeceğiz. Hafif bu genzi yakacak yani. o şeyi. O acısı i̇şte pul biberi biraz. Şey, kokusu vuru Şimdi değil, hanımların ama. o zaman şikayet etmeye hakkı yok. Ben burada derim ki kapı gibi dikilirim önlerine. Hanımlar kusura bakmayın kabul etmiyorum. Aynen, saç kavurma böyle olur. Yani. Evet. Böyle olur. 
Nasıl ki keşte dedik yani ki tart tartmadım. hamuru, turta hamuru gibi böyle sert olur. Sert olur. Bu da öyle olur. Siz niye engellediniz genzi? Keşke koysaydık. O zaman çok güzel olacaktı. Ama bir soğuk gelecekti Zuhal Hanım. Bu sefer o yağlar donacak da i̇şte olmayacaktı. İşte onu ısıtması gerekiyordu. İşte o zaman Sıcak donacak. Orada da ısıtması gerekiyordu. Yani ısıtması yani gerekiyordu. Yani yani yani yani yani olmaz zaten. Aynen. Bak domatesin momatesin de birbirini güzel doğramış. Etleri küçük yani küçük, küçük güzel küçük küçük doğramış. Küçük küçük doğramış. Kibar yapmış ama. Lezzetsiz soğuk, değil soğuk. o kadar. Tabii Eksiklik ki. var. Eksik tabii ki. Aha, evet. Zaten Pul biber, olması. kekik, karabiber, Baharat tuz, yağ. Yani. Bir de kuzu eti, kuzu et. Yavan olmuş yani. Yavan. Yani bu canım yemek kuzu etiyle şahane oluyor. Şimdi yani onu zaten yani... göze alacaksınız. Saç kavurma yemeğe gidiyorsanız veya yapıyorsanız o gün ben yağlı yiyeceğim, alacağım o kalorileri ama yakarım sonra diye <gülüyor> o yola baş koymanız <gülüyor> lazım. Veya bir yemek yarışmasında seçiyorsanız o yemeğin karşılığını, hakkını vermeniz lazım. Bu her zaman için böyledir. Çünkü serviste gecikmek istemedim. Yani serviste geciktiği zaman bana içeriden gelin oğlum diye bağırmaları e, kendimi kötü hissettirirdi. O yüzden limon vakit kaybetmeyi istemedim açıkçası. Ama olmadı. Beğenmediler limonunu. Yoksa sunumları, pilavı şeyi güzel, yani çok güzeldi. güzel. Evet. Sunumu güzel evet. Çok özenmiş yani. Bir de bu kardakışı da taşımış. Tüpüne kadar taşımış. Ocakta yer kalmaz diye tüpünü getirmiş. Büyük saç Aynen, büyük saç getirmiş. Ya, yaptık biz onu. İşte onu şimdi böyle ana yemek gelene kadar altı kısıkta dursaydı hiçbir şey olmazdı. Evet. Yapışmaz. Gidip gelip, yani, yok, gidip gelip karıştıracaktı <gülüyor> o zaman. İşte kuyruk hem, yağ koysaydı. O zaman Çünkü hem diri de yani olmazdı. Çok diri duruyor ya. Yani. Yani. Hem o zaman bak sen onun tadına. Tabii değil. ana yemek sıcak gelmesi. Ya da neydi? Çorbamızı içtikten sonra ara yemeğe geçti. Hafif altısıydı altına. Hafif ya hafif ısıtma. Yani. Yani. Isıtma şansları var mı da? O zaman seyret. Senin elini bağlasınlar. Biz de ben <gülüyor> seni de ay o çorbayı evet. sen bir yapar kendini yerine... bıraksan da o yine orada ısınır diye. Evet ısınır da evet. Isınırdı. Evet. Sıcak da inşe yapmadı Fırın ama sıcak bir havaya yani. bakıyor sıcak çocuk. İkine de tağı tırgan haliyle soğuyor havada. Şimdi havada soğuk, soğuk, soğuk tabii. çabuk soğuyor yemek. Hiç için... sıcak olduğu için onu akıl şey yapmamıştı. Yok yok sen Etmemiş. orada bırakmadın o atın fırına. Hadi. Saç kavurmayı kuruk yağı ben kullanmıyorum. Ee, baharat, evet orada pul biber atmadık, unuttuk. Onu kullanmam gerekirdi. Unuttuk, kayınvalidem de bana hatırlatmadı. Tek eksiğim bence o diye düşünüyorum saç kavurmada. Ve ısıtmamak. Yani buraya geldim, baktım. Isıtayım mı, ısıtmayayım mı çok kararsız kaldım. Keşke ısıtsaymış. <gülüyor> Neyi? Bıraksaydın o atardı fırına sıcak olurdu ana yemek. Fırında mı ki o şeyi de ya? Saç da saç da sınırdı tabii. Saç da saç da fırında ne işi var? Saç fırında da saç var zaten. Ama tamam sıcağın altına açardınız ne kadar yani. İşte o, o şekilde yiyebilirdim. Sıcak yiyebilirdim. Avlandığından Ocak da olurdu, yine de olurdu. Ocak da olurdu, ocak da olurdu. Ocak da olurdu, ocak da olurdu. Niye orta rüzgarayı çıkardım bir fırın içi bomboş kalır. Yok yok, büyük ben saç abla yani. sığmaz sığmaz. Büyük saç. Çayla sunacaktım ama unuttum. Ee, bu şekilde oldu artık. Şadi burada da ısınır zaten de onu sıcak deyin kendisi ısıtmayı akıl etmemiştir. İçi sıcak ya dağıtırken de... E, e deseydin ya sen orada. Onu benim aklıma gelseydi ben derdim zaten. Ve padişah nesiydi? Evet. Padişah yastı. yastı. Ha yastı. Niye benimle uğraşıyorsun sen? Onu diyeyim Ama... yaşlıyım. Ama Bunu sen gel, kuyruk yağını koyacaktı. Sen niye koymadın gelin kuyruk yağı koysun o şeye? Kokar ben Ana başımdan yeme. bay biçeyim. Kokunca ben yem, yem, yemez misafirlerim dedim. E sen yemişsen diye biz yerdik. Seninle ben konuşmayak, gençler yesin de biz nasıl yiyek? Yaşlıyız damarlar dolar ondan yok, sonra. Yok yok hiçbir şey olmaz valla damarlarımız var. <gülüyor> Yiyeceğiz iki çatal şu <gülüyor> dönemde. Yani. Ayda yılda bir. Ben seni bilmem ben de 30 yaşındayım. Ya 30 Oo. yaşında. Evet. Ona bakarsan ben de 18 yaşındayım ama kara çıkarken hepsini solladım çıktım valla tüpüne bara bara hem de. <gülüyor> Alkış sana. Bravo helal olsun. Valla tüpüne çıktım hem de. Ya padişah yastığı mu yesen? Padişah yastığı değil bu. Padişah yastığı evet. Yani padişahlar böyle yastıkta yatıyor. He. Demek ki. <gülüyor> padişah yastığı. Bu isim altında ilk kez yapılıyor programımızda. Şu da bu sene başlara belli oldu nereden çıktıysa. Ona da şükür et. Şükür ediyor sevem. <gülüyor> Aha bunlar Zühal Hanım. <gülüyor> Çok haklısın ablacığım vallahi sorma da işte mecburen sağlığımız için biraz daha dişimizi sıkacağız. Maskeye devam. Şükür, şükür. Ona da şükür. Doğru, doğru. Mebruk ablaya tatlının en büyük tarafını vermişler. 
Bilir aşağıya kadar nasıl olsun diye ben bir iyi bakıyorlar. Aslında Soframıza her her şeyden kesmeye çalıştım ama. <gülüyor> Bak, Siz yediniz mi Gülseyen Hanım? Evet yedim. Nasıl buldunuz? Tatlısını beğendim ben. Afiyet olsun. Evet. Bizim adam. Ellerinize sağlık. Ben de Afiyet beğendim. Afiyet olsun. Güzel Afiyet olmuş. Güzel değil mi? Güzel olmuş aynen. Ve Meziyet Hanım. Evet. Tatlıyı ben de beğendim. Özellikle kestim. Şurasını çok yüksek bırakmasın ama şerbetini yine almış mıdır diye. Gerçekten almış. Aldım. Gerçekten bu kadar kabarık yüksek bir kek evet. yapıp şerbetini bu kadar homojen dağıtmam. Evet. Tadını, yumuşaklığını, kaymağını, pufidik pufidik gerçekten Hatta çok sevdik. başarılı bir Afiyet tatlı. Olsun. Yiyebiliriz değil mi? Lütfen yiyiniz. Çok Afiyet güzel olsun. olmuş ellerine sağlık beğendim ama padişah yastığı değil. Normal bir kektir bu. Ama padişah deyince böyle hani daha cafcaflı böyle ne yani daha süslü püslü bir şey olmaz. Ama güzel olmuş ellerine sağlık beğendim. Bir tane bir yakut, bir zümrüt padişah. Belki yumuşaklık bakımından padişah yastığı diye adlandırılmıştır. Hani araştırdım ama açıkçası neden padişah yastığı dendi. Tek yazan yumuşaklığı ve büyüklüğü hmm. oldu. Güzel olmuş. Şekerini, şekerini falan kıvamını çok güzel tutturmuşsunuz. Güzel. Beğendik Tatlısı ellerinize güzel. sağlık. Padişah yastığı çok güzeldi. Hoşuma gitti. Hafif olmuş. E, kekinin mesela şerbetini falan güzel çektirmiş. O hoşuma gitti. Adıyla hiçbir alakası yok işte. Ben de söyledim aynısını mesela Zuhal Hanım'a. Hani padişah deyince böyle daha cafcaflı, daha farklı bir şey bekliyorsun. Ama tat olarak falan güzel. Evet hanımlarımız tatlıyı çok beğendiler. Onlar Ama ara tatlıyı... sıcağında ara yemeğinde kaynana yaptı onu. Ana yemeğinde <gülüyor> evet. değil mi? Evet. Senin başına yok. <gülüyor> Kuyruk yağı koydurtma diye kızıyor Aynen, ona. Aynen onlara etmem. E ben de kaynana <gülüyor> yazdım bu hanımdan. O zaman kaynana evet. da kıracaksınız onu. Evet. Kayınvalidelerimiz tatlıyı çok beğendi. Onlar tatlarını iyi dursunlar. Biz de açık oylama için hazırlanın efendim buyursunlar. Yemeklerim çok güzel oldu. Ee, yani sadece... Saç kavurmamın, soğuk ve e, çorbamın biraz tatsız olduğunu evet ben de farkındayım. Onda haklı eleştiriler yaptılar. Bunlardan kırsa kırsa bir, iki puan kırılır. Masam çok güzeldi, çok özendim. Servislerime çok özendim. Özel saç tavalar buldum yani günler boyu dolaştım her yeri. E, sunumlarıma çok güveniyorum. Tatlımı çok beğendiler. Yani iki kayınvalide bitirdi neredeyse hepsini. Zuhal Hanım da beğendi. O yüzden e, en az... 7 bekliyorum. Yani çok çok kötü deseler 6 hak ettiğim puan. En az 7 bekliyorum. İnşallah senin yemeklerin sıcak ve masan böyle güzel olur. Ben de sana aynı puanı veririm. Değişen bir şey yok ki. Orta, masa ortada, yemek ortada. Sen şimdi puan değiştireyim diyorsun. Nasıl değiştireceksin onu sen? Demek ki anlamadım ben. Bunlar anlıyorsa sen anlamıyor musun? Bence belki de bu masada bugün aldığın en iyi puan benimkidir. Evet hanımlar haftanın ilk açık oylaması için hazır mısınız? Hazırız. Ne yapacağınızı Hazırız. detaylı bir şekilde anlattı arkadaşlarım. Ee, şimdi puanlarınızı yazabilirsiniz. Buyursunlar. Öncesinde ben... Ha, tabii ki söyleyeceklerini dinleyelim ee, Şahin'e. Masama hepiniz hoş geldiniz. Hoş Hepinizi tanıdığıma çok sevindim. E, puanlama yaparken e, ben kendi kayınvalideme de söylüyorum. Yani hiçbir gelinin kesinlikle hak etmediğinden düşük bir puan vermeyin. Çünkü çok zor bir süreç siz de yaşayacaksınız. E, benim yemeklerimde evet birkaç kusurum vardı haklısınız ama puanlama yaparken sunumlarımı masamı da değerlendirmenizi rica ediyorum. Ve tekrar dediğim gibi yani sadece kendim için değil hiçbir gelin için çünkü buraya çocuğumuzu bırakıp geliyoruz. Yani hiç kimsenin hakkınıza girmenizi istemem. Ben kendi kayınvalideme de öyle söylüyorum. Kesinlikle hak edeni hak ettiğini verin lütfen. Evet gelinimizin konuşmasına ben de katılıyorum. Şimdi menüde eksik yoktu. Dolayısıyla 3'ten başlayacaksınız puanlamaya. Verebileceğiniz puanlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bütün hafta boyunca... Bir kez kullanabildiğiniz için bütün puanları, dikkatli puan vermenizi tavsiye ediyorum. Hakkaniyetli vadiler ne olunuz? Beğendiniz, beğenmediğiniz yemekleri lütfen tekrar hatırlayın. Buyursunlar şimdi yazabilirsiniz. Lütfen yazarken kimse birbirine bakmasın. Sunumların güzel olduğu konusunda herkes hem fikirdi ama lezzetler konusunda tereddütler, eleştiriler bir hayli fazlaydı. Bakalım puanları nasıl yansıyacak. Evet, şimdi her gün soracağım size. Lütfen hatırlatın bana eğer unutursam. Şu an herkes yazdı fakat kimse daha puanını açmadı. Onun için değiştirme şansınız var eğer kullanmak isterseniz bu şansı. Herkes emin mi yazdığı puanda? Evet. Tamam. Bundan sonra artık değiştirme şansınız yok. İlk olarak da Gülsel Hanım puanıyla başlayacağız. Ondan sonra lütfen ben değiştirebilir miyim demeyin çünkü yasak. Şu an değiştirebilirsiniz ama. Peki. O zaman haftanın ilk puanı Gülsel Hanım'dan gelecek. Bu 
Buyurun Gülsen Hanım, ilk puan gelsin. Benim puanım beş. Uh -oh. Neden beş? Biraz düşük oldu sanırım. Bana da biraz öyle. tatlı onu beğenmediğim için. Ee, biraz yaban, ana yemeğin soğuk geldiği için. Tatlı mı mı beğenmediniz? Tatlınızı beğendim canım. Evet, tatlı dediğinizi zannettim. E, sunumunuza, masanızın Yani olmasına... masam, tatlım, sunumum, pilavımı beğendiniz. Beş, ana yemeklerimi beğendiniz. Uu, durun bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Önümüzdeki Bence günlerde. Bence de çok az oldu. Çok düşük başladık. Değil mi? Yani yemeklerin tadından dolayı kırmak zorunda kaldım. Sen en düşük kaç bekliyordun? Yani ben e, hani çok kötü denildiği zaman 6 bekliyorum. Ama hak ettiğim 7 veya 8 diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çok düşük başladık. Bakalım öyle mi devam edeceğiz? Meziyet Hanım'ın puanı. Ne? Göreceğiz. Buyurun Meziyet Hanım. Altı. Alt az değil mi? Altı. Aslında ben yemeklere beş içimden geçmişti. Bir puan da ekstradan gerçekten sunumu ve masası için verdim. Yani bir puan mı? Bunu gerçekten de sıyımlı masalı. olarak söylüyorum. Yani neyi beğenmedin? Neden beş geçirdin? Ama ben e, yemekte de e, size zaten beğendim beğenmedim her şeyi söyledim. Evet. Hani çorbanız gerçekten olmamıştı. Çok üzgünüm. Hani ara sıcağında e, bir tek dedim hamurun hani sıkıntılı biraz çok yumuşamış. Diğerleri sıkıntılıydı, onu da söyledim. Siz Özellikle dolmayı, sarman. kapri beğenmediniz galiba Evet, sarman mi? özellikle gerçekten beğendiniz. çok güzel değildi. Hmm. Ondan Kişi sonra... Kişi beğendiniz, pilavımı beğendiniz. Bak pilavını beğendim. Tamam, tatlım, beğendim. sunumu Hayır, beğendim. Salatayı beğenmedim. Zaten Salata üçten başlıyor, beğendiklerinize hani üç yemek beğenseniz altı yapıyor. Sunumuma ve masama hiç puan vermemiş oldunuz. E şimdi bak kişi ben gerçekten söylüyorum. Hamuru yumuşaktı. Ispanaklı kişi o şekilde oldu. Onu hani... Çok yansıtmadım ama 5'ti sonradan da kendi sen, sen konuşmadan sonra ben 16 yaptım. İşte Dedim ki bir puan daha yani eklemeliyim buraya. Yani 3'ten başlıyor zaten hani birer puan sunumlarım. Bence inşallah birer bu, masada bugün, bu masada bugün bence belki de bu masada bugün aldığın en iyi puan benimkidir. Hmm, bence o yüzden hani belki yani bu kadar çok yüklenmemen buldum, lazım bana diye düşünüyorum. Ama yine de teşekkür ederim ama az buldum öyle söyleyeyim. Bakalım Güzin Hanım en kaç azından. puanı tercih etmiş göreceğiz. Buyurun Gülsün Hanım. Benim puanım da beş. Seninki niye beş? Ben de belirttim yani... E, Siz sanki kişi... daha çok şey beğendiniz diyorum. Yani sen hani sarmadan bir şey beğendiniz. Siz sarmayı da beğendiniz. Kişimin içini beğendim. Biberi zaten beğenmedim. Onu Biberimin söylemiştim. Biberimin içini beğendiniz ama. Hayır. Biberi... İçini beğendiniz. Biber pişmemiş dedim. Dedim Aynen. ki içini beğendim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber pişmemiş dedim. Biber işte onu diyoruz tamam, biz de. Tamam 3 üç üç tane tane tane birer puan vermiş olsanız 3'den başlıyorsunuz 6 sunu masa sizin için sıfırmış Yani şimdi demek. ana yemeğin bence soğuk olması yani. Şimdi kaldı ki yetişmeyen masalara oturma ihtimalimiz var. E, efendime söyleyeyim yanmış yemekler yeme ihtimalimiz var. O zaman herhalde puan vermeyeceksiniz sıfır olarak. Ama yani. dediğim gibi ana yemeğin zaten soğuk olması yani bir de çorba artı demiştim tamam, size çok aşırı yağ tadı puan, var. Ana yemeğe kalıyor yani tamam onu hani 2-3 puan kırmamızı anlarım. Yani şimdi çorba Ama da beğenilmedi onu da belirttim ben size. Beğendiğiniz yemekleri birer puan vermiş olsaydınız artı her şeyim tam olduğu için. Ya ben masana falan altı. bir şey demiyorum
yetiştiremeyen masasını yetiştiren arasında bir fark olmalı. Bu farkı da siz ancak puan vererek O zaman masaya hiç özen göstermesinler. Sadece ha. yemeğe yani masaya zaman ayırmalarına gerek yok. Masaya Çünkü puan yok çünkü. Çünkü değerlendirmediniz zaten. Yani şu aynen öyle. Masaya şimdi son zamanlarda yok, kimse masayı... masasını yetiştiremez olduğunu söylemeye çalışıyor. Hayır masayı söylemiştim en başta girdiğinde. Çok güzel olduğunu belirtiyor. Ben şunu demek istiyorum. 3 tane yemeğimi beğendiniz. 8 çeşit yaptım. 3'ünü beğendiniz. Birer puan. 3. E, tamam. Artı 3'ten başlıyoruz. Zaten 3'ü yazmak zorundasınız. 6. Siz bana 5 verdiniz. Demek ki masam ve sunumlarım 0. Yani. Sizin yani. hesap yanlış oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi, Çünkü benim sizin dışınızda kimse dolmayı da beğenmedi. Yani siz ekstra dolmayı da beğendiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben sadece çok. dolmayı beğendim. Zaten i̇şte tatlı bir de pilav. tatlı ile pilavı tamam, beğendim. Tamam 3 tane yani. birer puan. Geri kalan ama çorba, ki. ana yemek. Ben bunların hiçbirini beğenmedim. Zaten 5 puan sizin sizin yani. sizin sizin yani. gelecek. Biber, Masa inşallah yani. böyle olur da biz de puanımızı veririz. Ama tamam da biberi falan kesinlikle söyledim. Salatayı söyledim ben. Biberin içini beğendiniz. Sadece biberi beğenmediniz. İçini beğendiniz. İçiyle ilgili ben size bir şey yapmadım. Hiçbir şey söylemedim. Ben komple biberi hayır. Biberi beğenmediğimi söyledim zaten. Çorbayı da beğenmediğimi Peki, söyledim. Peki aynı şeyleri konuşup yani, duruyoruz. Evet, yani yani bunu söyledim, belirttim yani. Masanın böyle güzel olur, ben de sana aynı puanı veririm. Siz bilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Yani siz Hı, bilirsiniz. Aynen, aynen. Aynen. Şimdi ben e, bir sefer mi söylüyorum yani? Yeniden bir çizebilir miyim? Neyi yeniden çiz? Puanımı. Aman be ablacığım, ben de midem bilir. Ne anlatıyorum size? Daha demedin mi biraz evvel değiştirmek isteyen şimdi değişsin sonra yasak. Daha o zaman değişen bir şey yok ki. Ort masa ortada, yemek ortada. Sen şimdi puan değiştireyim diyor. Nasıl değiştireceksin onu sen? Yok. Yok. Anlamadım ben de. Anlamadım diye bir şey yok. Aa, Anlayacaksın. Ben nasıl anlıyorsam sen de öyle anlayacaksın. Bunlar anlıyorsa sen anlamıyor musun? Nasıl hata yaptın, ne yaptın, 3 mü verdin, 5 mü verdin, 2 mü verdin de hata yaptın. Dur şey da görelim. Mevruk Hanım'dan geliyor son ha. puan. Mevruk Hanım'ın bakalım pişman olup değiştirmek istediği <gülüyor> ama tabii ki değiştiremediği puanı kaçmış. Aç ablacığım söyle. Dört. İnanmıyorum. Aferin sana abla. Teşekkür ederim. Dört. Yani şu an tamam. kula hakkına o kadar girdiniz ki. Ya, ya çorbanı beğenmedim zaten. Tamam. Bir saniye kaç yapacaktın değiştirebilseydin? Altı yapacağım. Ah ah keşke. Valla altı yapacağım. E niye Daldan dört verdin geldi. bir teyzeciğim? Dalgan noğuma geldi. Şimdi de dedesen Daldan şimdi de geldi. değiştirdim. Valla. Ama bekliyoruz, soruyoruz, duruyoruz. Yani hiç yetişmemiş ya zaten Sanki yemekleri diyor ki, hiç verilmiyor. Sanki diyorum ki 3 saniyeniz var hadi hemen hepiniz yazın. Öyle bir şey yok ki bekliyoruz, söylüyoruz. Dalgınlığına gelmiş. 6 nereye, 4 nere? Masayı görüyorsun. Gelen ya yemeğim tamam, eksik yok. Bir şey tamam tamam ama gelmiş sen... Gelmiş olabilirsin eksik, eksik yemeğim yok. Masan eski süper, yemeğin o yemekte gün. kuyruğu eskikti. Kuyruğu olsa da daha bir güzel olurdu. Ama ne? Kuyruk ya bir, bir tek şey daha, söyleyeceğim. Tamam onu yemekten kırabilirsin. Ona yemekten kuyruk ya eksik oldu. Ona kırdın diye bir şey demiyorum. Ama sen Tabii. benim yemeğimle masama dört verirsen bana hiç puan vermedin zaten. Masaya puan vermedin. Sen peki Mevruki Hanımcığım diğer hanımların puanını görünce mi değiştirmek istedin? Baktın düşük herkesin. Yok görmedim. Nasıl görmedin? <gülüyor> Açtık hepimiz. Nasıl ha görmedin? şimdi ha evet onlarınkini gördüm. Ben dedim ben düşük verdim. Evet. Yani bir de güzün hanımı Hı -hı. galiba. Ona söylediğim tamam, gibi. Tamam beğenmediğim yani yemekler var diyor. Sadece kötü de olsa yani. yaptığım yemek Ama için düşük. Ah ne yaptın? Ama sen yemeğe verince ben ki düşük geldim. Sadece yaptım. yemeğe verdin. Bir tek ben beş vermedim ki niye yani? Hayır ikinize de söylüyorum. Çok Hayır, konuştuğumuz için size öğretmen. Hayır hanımefendi de size beş puan verdi ve ilk ilk başta o tamam, verdi. Tamam onunla da açıklama yaptım. Yani ben size söylüyorum. Ben sizin çorbanızı ilk başta zaten beğenmediğimi söyledim. Bakalım çıktık yola. Evimize dönebilecek miyiz? Yerler bu. Bakalım evimize dönebilecek miyiz? Ben şimdilik gidiyorum. İnşallah yarın görüşürüz. Bakalım gelebileceğim mi? Bilmem, bilemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.